வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ற நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பல விடயங்களை நாங்கள் இப்பொழுது நேர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலே விளக்கம் கூறிக்கொண்டு வருகிறார் டாக்டர் லம்போதன் அவர்கள் இது பற்றிய பல நேயர்கள் மிகுந்த ஆவலோடு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிறார்கள் என்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் எனவேதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் உண்மையிலேயே ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சென்ற ஆண்டு தொடங்கினோம் இப்பொழுது ஏறக்குரிய ஒரு வருடங்கள் முடிந்து அதன் பிறகு ஆறு மாதங்கள் சென்றுவிட்டன ஒன்றரை வருடங்களாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் செய்து கொண்டு வருகிறோம் இதற்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தந்த நிலைய அதிபர் ராஜ்குமார் நடா ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை செலுத்தி கொண்டு இது ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்ற நிகழ்ச்சி என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் காரணம் நாங்கள் பொதுவாக சைவர்கள் இந்துக்கள் என்று கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய இந்த சமயத்தின் அடிப்படை தத்துவங்களை விளங்காமல் ஏதோ கோவிலுக்கு போகிறோம் அங்கே நடக்கின்ற பூசைகளை பார்த்து விட்டு அப்படியே விபூதி பிரசாதம் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறோம் இதுதான் எங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருந்து வந்திருக்கிறது இதிலே இருக்கின்ற முக்கியமான விடயங்களை நன்கு ஆராய்ந்து பல வேறு மதத்தினர் வேறு மொழியினர் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் எங்களுடைய மதத்தின் அரிமை பெருமைகளை அவர்கள்தான் உலகுக்கு எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எங்களுக்கு அது ஒரு மிகவும் ஒரு மனம் வருந்தத்தக்க விஷயம் என்றால் எங்களுடைய இந்த நெறியிலே வாழ்கின்றவர்கள் இவற்றை அதிகம் அக்கறை கொள்ளாமல் மற்றவர் ஒருவர் வந்து கூறி அல்லது அதை எடுத்து எழுதினால் தான் எங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்பதை பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்களுடைய அந்த சமய ஆசாரங்களை எவ்வளவு தூரத்திற்கு கைப்பிடிக்கிறோம் என்று கூட நாங்கள் சிந்திக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது எனவே காலத்துக்கு காலம் பல பெரியார்கள் தோன்றி இவ்வாறான பணியினை சமயத்திற்காக அவர்கள் செய்து வந்திருக்கிறார்கள் அதிலே அண்மை காலத்திலே வாழ்ந்து மறைந்த எங்கள் சுப்ரமுனிய சுவாமிகள் அதாவது ஹவாய் சுவாமிகள் என்ற பெயரை உடைய சித்தர் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்து சித்தர் சிவயோக சுவாமிகளின் முதன்மை சிஷியர் என்று கூறக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய சேவை உண்மையிலேயே சிறந்த ஒரு சேவையாக இருந்து வந்திருக்கிறது அவர் அண்மையிலே நான் சென்ற வாரம் கூறிய மாதிரி அவருடைய பத்தாவது நினைவு தினத்தை நாங்கள் திருவடி நிலையத்தில் சிறப்பாக அதை நாங்கள் அனுஷ்டித்து பலரும் அங்கே கலந்து கொண்டதை நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இவ்வாறான இந்த அரிமை பெருமைகளை அவர் பல நூல்களிலே எழுதியிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது பார்க்காவிட்டால் அதை நீங்கள் வேண்டி வாசிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது டான்சிங் வித் சிவா அது மிகவும் ஒரு அருமையான நூல் டான்சிங் வித் சிவா என்ற ஒரு நூல் மேர்ஜிங் வித் சிவா என்ற ஒரு நூல் லிவிங் வித் சிவா என்ற அந்த மூன்றும் வந்து ஒரு மும்மணிகள் என்று கூட கூறிய நாங்கள் அளவுக்கு அந்த விஷயங்களை எங்களுடைய வேதங்களில் ஆகமங்களில் இருக்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் அக்கு ஒரு ஆணி வேறாக அவர் பிரித்து நன்றாக விளக்கம் கூறி தந்திருக்கிறார் எங்களுக்கு எனவே இவ்வாறான அந்த செயற்பாடுகளை அவர்கள் செய்த செயற்கரிய செயல்களை நாங்கள் கட்டாயம் வாங்கி வாசிக்க வேண்டும் அண்மையிலே அவருடைய அந்த குறுகுலத்தை அதாவது அங்கே ஒரு மடம் ஸ்தாபித்து ஹவாயிலே அவர் ஒரு மடம் ஸ்தாபித்து அவர் அங்கே பல குருமார்களை அங்கு அவர்கள் பல்வேறு விடயங்களிலே ஈடுபட்டு வைத்து அங்கே ஒரு ஏறக்குரிய பதினைந்து பேர் அங்கே பணியாற்றுகிறார்கள் அவர்கள் அண்மையிலே ரெண்டு பேர் இங்கே வந்திருந்தார்கள் டொரண்டோ அப்பொழுது அடியேனுக்கும் அவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போது அவர்கள் கூறினார்கள் சித்தர் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்து சித்தர் சுயோக சுவாமிகளினுடைய 
வாழ்க்கை வரலாறை பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே இருந்து அவர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை தங்களுடைய அவரையோடு இருந்த அனுபவங்களை எல்லாம் தமிழிலே வாழ்க்கை நூலாக எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே என்னென்றால் அவரோடு சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுடைய அனுபவங்கள் அவரை பற்றிய விளக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு தொகுத்து ஆங்கிலத்தை ஒரு நூலாக அண்மையிலே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய ஐநூறு பக்கங்கள் இருந்தது என்று அந்த அன்றைக்கு நான் சந்தித்த குருமார்கள் சோர் எங்களுக்கு எடுத்து கூறினார்கள் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் நாங்கள் சந்தித்தோம் இவ்வாறு ஒரு ஈழத்து மாமுனிவர் ஈழத்து சித்தர் என்று பெயர் பெற்ற அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆங்கிலத்திலே இவ்வாறு ஒரு சிறப்பான நூலாக தேவையான இடங்களிலே அருமையான சித்திரங்களை எல்லாம் சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சித்திரக்காரன் மூலமாக அவர்கள் செய்து அதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த நூல் அநேகமாக அடுத்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் தை மாதம் அளவிலே டொரண்டோவிலும் வெளியிடுவதற்கான பல முயற்சிகளை அவர்கள் தாங்கள் மேற்கொண்டிருப்பதாக எனக்கு கூறினார்கள் எனவே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் போது நாங்கள் அங்கே சென்று அவர்களுக்கு அந்த நூலை வாங்கி ஒரு உண்மையான பக்தர்களாகிய நாங்கள் இந்த நூலை வாங்குவதன் மூலம் அவர்களுடைய இந்த மாதிரியான சிறந்த கைக்கரியங்களுக்கு உதவி செய்வதில் உண்மையிலே நாங்கள் பேரின்பம் அடைய வேண்டும் இதை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிய தருவோம் வானொலி மூலமாக இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோரும் இந்த கந்த சஷ்டி விரதம் அனுஷ்டிக்கின்ற நாள் பெரும்பாலான மக்கள் அதை காலாதி காலமாக அனுஷ்டித்து வருவதை உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் இது காலந்தோறும் ஆண்டுதோறும் வந்து போனாலும் அதனுடைய தாற்பயங்கள் பலருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் எனவே இன்றைய இந்த நிகழ்விலே இங்கே டாக்டர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை பற்றி எடுத்து கூறுவதோடு இது சம்பந்தமான கேள்விகளை நீங்கள் எடுத்து வருவீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே இது பற்றிய கேள்விகள் பலருக்கும் இருக்கும் முதல் அவர் அதை பற்றிய விளக்கத்தை கூறுவார் அதன் பிறகு நாங்கள் கேள்வி நேரம் உங்களுக்கு ஒதுக்கி தருவோம் அப்பொழுது நீங்களும் இதில் கலந்து கொள்ளலாம் நேர்களே இப்பொழுது டாக்டர்கள் இங்கே வந்திருக்கார் வணக்கம் டாக்டர் லம்போதன் அவர்களே வணக்கம் குருவினுடைய திருவடிகளை வளைத்து பெருமானுடைய திருவடிகளை மனதிலே நினைத்து உங்களை மீண்டும் இந்த விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ற நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கந்த சஷ்டி நடந்துட்டு கொண்டிருக்கின்றது பலர் விரதம் அனுஷ்டித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் பலர் கால தேச சூழ்நிலையை காரணமாக விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படாவிட்டாலும் கூட அந்த இறை வழிபாடு முருக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் அவை இன்றைக்கு முக்கியமாக நாங்கள் இந்த கந்த சஷ்டியை பற்றியும் அதோடு இணைந்த முருக வழிபாடு பற்றியும் பேச இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக இந்த கந்த சஷ்டி தெரிந்திருக்கின்றதோ இல்லையோ இப்போ ஹல பேருக்கு ஹலோவீன் தெரிந்திருக்கும் அது நிலைமை இப்படிதான் இப்போ கலவியின் பண்டிகை ஆனாலும் அதுவும் ஒரு எங்களுடைய வந்து சேர்ந்து சேர்ந்திருக்கின்ற நாட்டின் கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றியதாக அமைகின்றது திங்கட்கிழமை பிள்ளைகள் எல்லாரும் இரவு வினோத உடைகள் அதுவும் பொதுவாக பூதங்கள் பிசாசுகள் உடைகள் தரித்து இரவிலே போய் ட்ரிக்கோட்டு என்று சொல்லி போய் வருவது பலமை இதற்கும் எமது சைவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்கலாம் நீங்கள் என்னென்று கேட்டால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இனிப்பு பண்டங்கள் கொடுப்போம் இல்லையா இந்த இனிப்பு பண்டங்கள் சிறுவர்க்கு தின்பண்டங்கள் இனிப்பு பண்டங்கள் கொடுத்தல் சைவம் கூடும் முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களில் ஒன்று ஓ அது சரி எங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அறங்கள் தர்மங்களை பற்றி சைவம் சொல்லி இருக்கின்றது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களையும் பற்றி சொல்லுகைக்க சொல்லுவார்கள் ஒன்று வந்து பெருமில் என்று சொன்னால் இந்த வைத்தியசாலை மற்றது பெருவித்தல் என்று சொன்னால் ஆதுல சாலை அதாவது வந்து மகப்பேறு பெருவித்தல் காதோலை 
அந்த நாளையில் என்ன நகை இல்லாவிட்டாலும் இந்த காதுக்கு ஓலை சுற்றி போடுவார்கள் இல்லையா அந்த நாளையில் காது அணிக்கு பெயர் குலை வசதி இல்லாதவர்கள் அதை ஓலையிலே செய்து சுத்தி போடுவார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு அந்த நகை கொடுத்தல் கூட ஒரு புண்ணியம் நாள்தோறும் பிள்ளைகள் அருந்திடும் பால் பிள்ளைக்கு பால் வாக்குறது பெரிய புண்ணியம் இப்ப பல இடங்களில இந்த பிள் இளம் வயதிலே குழந்தைகளை இழந்தவர்கள் பார்த்தால் எங்களுடைய தமிழ் பத்திரிகைகளை பார்த்தால் பலருடைய ஓபிச்சரைஸ் நினைவு தினங்கள் வரும் அதை பார்த்தால் பலர் பன்னெண்டு வயசுலே பதினைந்து வயதிலே இருபது வயதிலே அப்படியெல்லாம் பால வயதிலே வாழாமல் இறந்த பிள்ளைகள் பலர் அது நோயினாலே வரும் விபத்தினாலே வரும் வேறு விதங்களினாலே வரலாம் அதுக்கெல்லாம் பலர் அது அந்த இழப்பு மிகவும் கொடியது எப்பொழுதும் அந்த என்னென்னு கேட்டால் இந்த பிள்ளை பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் கருமம் செய்வதோண்டு இருக்க பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் கருமம் செய்ய வேண்டி வருவது வந்து மிகவும் கொடிய ஒரு துன்பமான இது அது ஆற்ற முடியாது வாழ்நாள் முழுக்க அந்த துயர் இருக்கும் ஆனால் அதை ஆற்றுவதற்கு வழி என்னென்று கேட்டால் அதை துன்பத்தில் இருப்பவருக்கும் அந்த இறந்தவருக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய வழி இந்த பத்திரிகைகளில் முழு அளவு விளம்பரம் போடுவது அல்ல அது ஆத்தாமையினால அறியாமையினால செய்கிறோம் அந்த பிள்ளைகள் இறந்தால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுக்க வேணும் அது ஆத்மசாந்திக்கு மற்ற பிள்ளைகளுக்கு பால் பாயாசம் அதுகள் கொடுத்தல் அப்ப இன்றைக்கு எல்லாம் இத்தனையும் அனாதை ஆச்சனமாக நீங்கள் கொடுத்தால் பால் மா வேண்டி கொடுத்தாலே அங்கே பால் கொடுப்பார்கள் பால் வார்ப்பார்கள் அது ஒரு பெரிய அறம் இந்த இளம் வயதிலே இறப்பவர்களின் ஆத்ம சாந்திக்கு இதுதான் உதவும் நீங்கள் விளம்பரம் போட்டு பத்திரிகையில போட்டு ஆண்டாண்டு தோளும் அழுது புரண்டாலும் அந்த ஆத்ம ஆத்ம சாந்திக்கு உதவாது 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 நீங்கள் செய்கிற பிரார்த்தனை தான தர்மம் தான் இறந்தவரின் ஆத்ம தர்மத்துக்கு உதவும் அதுதான் உண்மை இப்ப இது செய்யப்படாது இல்லை அதை செய்யற பொழுது இதுக்கு ஒரு இது இருந்தால் அதை விட கூடுதல் அமைக்கிறது கொடுத்து அதையும் செய்ய வேணும் அந்த தான தர்மங்களை அப்ப இந்த நாள்தோறும் பிள்ளைகள் அறிந்துடும் பால் பேசறிய சத்திரம் மடம் சத்திரங்கள் மடங்கள் ஆக்கள் தங்கி போறதுக்கு ஆவுரிஞ்சல் ஆவுரிஞ்சல் என்றது கனவு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாழ்ப்பாணத்துல எல்லாம் இது வளமையா இருக்கும் இந்த வயல் வழிகள்ல மாடுகள் போய் மேயும் அங்கே எல்லாம் கேணிக்கு படி இருக்காது சரிவாக வச்சிருப்பார்கள் ஏனென்றா படி இருந்தால் கால்நடைகள் இறங்கி தண்ணி குடித்து வராது அப்ப சரிவாக வச்சிருப்பார்கள் அது கால்நடைகளுக்கு என்று தான் கேணி நம்ம வட்டுக்கோட்டையிலேயும் இருக்குது அது அந்த நவாலி போற வழியில அதுல இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய கல் ஒன்று நட்டு வச்சிருப்பார்கள் அது அந்த மாடு ஆடு மாடுகள் தண்ணி குடிச்சு போட்டு வந்து மேல உறைஞ்சி தேய்க்கிறதுக்கு பாருங்கள் இவ்வளவு கருணை உள்ள தர்மமா இருந்திருக்குது அந்த மாடு ஆடுகளுக்கு உடம்பு தேய்க்கிறதுக்கு என்று ஒரு கல் அதுக்கு ஆ என்றா பசு உறிஞ்சி கல் மேல உறைஞ்சிர கல் அது கட்டினாலே ஒரு அது ஒரு பெரிய புண்ணியம் இந்த தண்ணி சால வைக்கிறது இறந்தவர்களுக்கு ஆத்ம சாந்தி பிரார்த்தனைக்கு உண்டு இந்த தண்ணி இது வைக்கிற இப்ப எல்லாம் கிணறு வெட்டி வைக்க கொடுத்தால் இப்ப அவங்க எல்லாம் வெந்நீர் எல்லாம் மீள குடியேறுகிறார்கள் பல இடங்கள்ல கிணறுகள் வெட்பதற்கு கேட்கிறார்கள் இப்ப இந்த கிணறு வெட்டி கொடுத்தால் அந்த கிணற்றிலே தண்ணி அள்ளி அள்ளி ஆக்கள் பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற காலம் வரைக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கு பயன் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த விதமான தர்மங்களை சொல்லுவார்கள் இறப்பில் தவமன் இது சாகாது அதாவது நீங்க செய்துட்டு போட்டீங்க <laughs> 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 இந்த நாய் நான் வைத்த உடனே அவருக்கு அங்க மூச்சு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பசுக்கள் வந்து குடிக்க 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 அவருடைய நிலை அங்கே உயர்ந்து கொண்டு போனதாக சொல்லுகின்றது அப்ப இது எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவே இப்படிப்பட்ட நீர் கொடுக்குறது அதாவது தண்ணி குடியாதிகள் வைத்தல் ஆபுரிஞ்சல் பெண் போகம் நாவிதன் வனான் அவர்களுக்கும் அவர்களையும் ஆதரிக்க வேண்டும் முடிதிருத்தினர்கள் மற்ற செலவ தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரித்தல் மறைமொழி வேதங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் கண்ணாடி கண்ணாடி கொடுத்தல் ஓ அது என்ன ஒரு ஓ அலங்கார பொருள்களே அந்த நாளில கண்ணாடி ஒரு லக்ஸரி பார்வை ஓ எனக்கு தெரியும் நான் வளர்ந்து வளர்ந்த காலத்திலேயே நாங்கள்ல சில வீடுகள்ல கண்ணாடி இருக்காது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டா இந்த பளபளப்பான தகரம் அல்லது கோப்பை இருக்கிறது அணி அதுலதான் பார்ப்பார்கள் இப்ப கண்ணாடி தண்ணீர் தலைக்கு எண்ணெய் 
இப்ப எல்லாம் தலை கெண்ணை வைக்கிறதே இல்லையா கெண்ணா தலைமை நன்றாக பறக்க வேணும் என்றதற்காக இது இந்த விளைவு பிற்பாடு தெரியும் நாற்பது ஐம்பதுகளுக்கு பின்னர் தெரியும் பல பேருடைய தப்பான அபிப்பிராயம் என்னென்று கேட்டால் நாங்கள் இங்கே குளிர் தேசத்தில் இருக்கிறோம் ஆனபடினால எண்ணெய் தேவை இல்லை என்று எங்கே இருந்தாலும் எண்ணெய் தேவை உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தருகின்ற ஒன்று இந்த சருமத்துக்கும் எண்ணெய் தேவை ராஜராஜ சோழன் காலத்துல ஒரு தர்மம் செய்வார்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அந்த ஏழை எளியவர்களுக்கு எண்ணெய் கொடுப்பார்களாம் பொது நிலையங்கள்ல தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு அப்படி உண்மையில அதெல்லாம் பார்த்து எங்களுடைய ஆக்கள் இந்த நாகரீகம் என்ற அந்த போலி வாழ்க்கை வாழ்க்கை இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களோட ஒப்பிடும் பொழுது அதெல்லாம் தூசு இதெல்லாம் அவனவன் எல்லாம் கஷ்டப்பட்ட இதெல்லாம் பணக்காரம் செய்யறது இல்லை யாரும் செய்யலாம் பசுவாயின் உரை பசுவுக்கு ஒரு புல்லு பசு கண்டால் எல்லா பிராணிகளையும் பொருந்தும் பசுவுக்கு சிறப்பாக பிணம் அடக்கல் அனாது பிணமா ஒரு நாளும் விடப்படாது அடக்கம் செய்ய வேணும் வாலி இரும் உயிர் மீட்டல் இன்னொருத்தர் ஒருவரை கூப்பிட்டு ஒரு பிணைக்கு வச்சிருக்கிறார் பணையம் வச்சிருக்கிறார் அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து என்று சொன்னால் அந்த உயிரை போய் மீட்கிறது ஒரு தர்மம் தின்பொருள் தின்பண்டம் கொடுத்தல் அடக்காய் வளங்கள் வெத்திலபாக்கு கொடுத்தல் சுண்ணாம்பு தருதல் கல்சியம் சப்ளிமெண்ட் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லினும் தெரியாது அம்பா இறைவனுக்கு பூஜை செய்கின்ற பொழுது பதினாறு உபசாரங்கள் உண்டு அதிலே கடைசியாக செய்கிற உபசாரம் தாம்பூலம் தாம்பூலம் இப்ப தாம்பூலம் சமர்ப்ப ஜாமி என்று சொல்லுவோம் இந்த வெத்திலை பாக்கு கொடுப்பது இறைவனுக்கு அது முக வாசம் என்று சொல்லுவாங்க சில சம்பிரதாயங்கள்ல வெத்தில வாக்கு சாப்பிட மாட்டார்கள் ஹரே கிருஷ்ணா சம்பிரதாயத்தில் எல்லாம் அந்த அவர்களுக்கு வெத்தில வாக்கு விளக்கப்பட்டது தேநீர் கோப்பி வெத்தில வாக்கு எல்லாம் விளக்கப்பட்டது ஆனால் இறைவனுக்கு செய்கிற உபசாரத்துல அந்த வெத்தில வாக்கு இருக்கு அது முக்கியமான அதை முக வாசம் என்று சொல்லுவார்கள் இதுல வந்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் மற்றது சன்னியாசிகளுக்கும் தாம்பூலம் கிடையாது அது இல்லறத்தாருக்குத்தான் உண்டு இல்லறத்தாருக்குத்தான் அந்த தாம்பூலம் உண்டு ஏன்னா இல்லற வாழ்க்கைக்கு அது முக்கியமானது சிஸ்டிமில் அண்ட் டூ அடுத்தது அந்த முக வாசம் என்று கண்ண பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்து கூட பல பேர் சொல்லுவார்கள் வாய் நாட்டம் என்று சொல்லுவாங்க பல பல பேருக்கு வாய் நாட்டம் இருக்கிறது அவைக்கு தெரியாது மற்றவைக்குரியம்ரமச்சரியம் <laughs> நாங்கள் <laughs> 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 ஒன்று ரமண மகரிஷி மற்றது ஜோகர் சுவாமி ஏன் இப்படி சொல்றமண்டா அவர்கள் ஞானிகள் ஆனா காவி கொடுக்கல வெள்ளை வெட்டி தான் உடுத்தார்கள் வெள்ளை வெட்டி தான் உடுத்தார்கள் ரமணருக்கு வேண்டுகோளே போனது சங்கர மடத்தில் இருந்து அந்த கௌபீனன் தானே அதை காவியில விடுங்கள் என்று சொல்லி அவர் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதற்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் காட்டினார் அந்த வேத நூல்கள்ல இருக்கு அவருக்கு ஒரு கோர்ட் விசாரணை கூடி வந்தது அவருடைய காலத்திலே அப்ப கூடி அவரை வந்து கேட்கிற பொழுது கேட்கிறார்கள் நீர் இந்த சன்னியாசி இந்த இதுல இருக்கிற நான் சன்னியாசி இல்லை அத்தியாச்சிரமி அவர் சொல்றார் அப்ப அந்த நிலையில அவர்களுக்கு அந்த ரமண மகரிஷி கூட வெத்தில போட்டு கொண்டு வந்த வழக்கம் இருந்தது அவர் இப்பொழுதும் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு வெத்தில போட்டுட்டு தான் நட போட்டு வருவார் இப்போ கனகாலம் அது இருந்தது ஒரு முறை அவர் சாப்பிட்ட பிறகு வெளிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு வெத்திலை மடித்து கொடுப்பவர் அன்றைக்கு ஏதோ மறதியாக நின்றுட்டார் இவர் தயங்கி நின்றார் ஒரு நிமிஷம் பிறகு நடைய வழிக்கிட்டார் அதுக்கு அப்புறம் அவர் போடுவதில்லை ஏனென்றால் அது ஒரு ஹுக்டப்பா இருக்கப்படாது அன்றைக்கு அந்த தயங்கி நின்றதுக்காக ஒரு வெத்தில வாக்கு அதுக்கு பிறகு விட்டுட்டார் ஆனா அந்த வளமை உண்டு அனுபடினாலே இந்த அடக்கா என்றது வெத்தில வாக்கு சுண்ணாம் என்றது கல்சியம் சப்ளிமெண்ட் இன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் கல்சியம் தேவைக்காக எல்லாம் மறந்து கொடுக்கிறோம் அது சிறை உருபவர்க்கு அமுது விசிட்டிங் த பிரிசினஸ் அதுவும் ஒரு பெரிய பெரிய தர்மம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பிரிசினை போய் ஆக்களை மீட் பண்ணி அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்கிற வெளியே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்துஸ் இதை செய்வது வலு வலு குறைவு 
இதை செய்ய வேண்டும் பொதுவாகவே நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அறங்கள்ல சொல்லி இருக்க அம்பாளுக்கு மிகவும் பிரியமானது முப்பத்தி ரெண்டு அறம் அம்பாள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாளில் நெல்லு கொண்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களையும் பரிபாலித்துக் கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாள் காமாட்சி இரு நாளி கொண்டு அண்டமெல்லாம் உய்ய அரஞ்சையும் உன்னையும் போட்டி என்று சொல்லி அவர் சொல்கிற ரெண்டு நாளி நெல்லை வச்சு இந்த தரமெல்லாம் நடக்குதா அம்பாளுடைய காரணம் அம்பால் தான் இந்த அறங்களுக்கு சுப்ரீண்டண்ட் சூப்பர்வைசர் அப்போ இது செய்தால் தான் அங்கால எங்களுக்கு மீழ்ச்சி வரும் அப்போ சிறைக்கு வருபவர் கமுது வேற்றிலங் காத்தல் மற்றவர்களுடைய வீட்டை சொத்தை பாதுகாத்து கொடுத்தல் பொழில் செய்தல் சோலைகள் வைத்தல் மரங்கள் நாட்டு மரங்கள் நாட்டுதல் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இருந்தது அப்போ கரகத்தால் நீராட்டி கவை வளர்க்கார் நரகத்தில் நீட்டிரோ நாலஞ்சு நீரே இது திருமந்திரத்தில் வருகிறது கரகம் என்றது குடம் கரகாட்டம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா தலையிலே குடம் வைத்து கொண்டாடுவது அந்த குடத்துல ஒன்று தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு ப பயிரண்டாலும் வளர்க்க மாட்டீர் ஒரு மரம் என்றாலும் வளர்க்க மாட்டீர் ஒரு சோறு கண்டாலும் வளர்க்க மாட்டீர் நீ எல்லாம் போய் நரகத்தில் தாலே நிற்க போறீர் திருமந்திரம் சொல்லுது அப்ப பொழில் செய்தல் முன்னூலின் மனம் அவர்களுக்கு இந்த பிராமணர்களுக்கு உபநயன சடங்கு உதவுதல் அதுக்கு பண உதவி செய்தல் திகழ் விலங்கு ஊன் பறவைகள் மிருகங்களுக்கு சாப்பாடு போடல் பிச்சை எளிய எளியவர்களுக்கு உதவுதல் அரு சமயருக்கு உண்டு எல்லா சமயத்தா இருக்கும் இந்த ஹிந்துஸுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வேண்டியில் எல்லா சமயத்தா இருக்கும் அறுவகை சமயத்தோர்க்கும் அவ்வவர் பொருளாய் இருப்பது ஒரே இறைவன் தான் இது திவனான சித்தியார்ல வர்ற பாட்டு அப்படி வேறு வேறு வகைப்பட்ட சமயங்கள் அறுவகை சமயம் என்றால் ஆல் த ரிலிஜன்ஸ் ஆஃப் தி பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆர் சப் டிவைடட் இன் டூ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் கேட்டகரிஸ் நாலு தர ஆறாக பிரித்து அறுவகை சமயம் என்று வச்சிருக்கிறார்கள் பல பேர் சொல்லுவது போல இது இப்போ சைவம் சாக்தம் கானாபத்தியம் அல்ல இது ஆல் த பாசிபிள் பிலாசபிஸ் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் இன்டு ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் டிவிஷன்ஸ் அது எல்லாம் இறையைத்தான் தேடி கொண்டு போகுது நாஸ்திகவாதம் உட்பட உட்பட அதுதான் சிவஞான சித்தியார்ல சொல்லுவார் அறுவகை சமயத்தோர்க்கும் அவ்வவர் பொருளாய் அவரவர் தேடுகின்ற பொருளாய் இருப்பது ஒரே இறைவன் தான் வேறாங் குறியது உடைத்து ஆனால் அதற்கு அப்பாலாயும் இருக்குது வேத ஆகமங்களின் குறி இறந்து அந்த ஈவன் த சேக்ரட் ஸ்கிரிப்சியர்ஸ் இன்எஃபிஷன் அண்ட் இன்சஃபிஷன்ட் டு ரிபேல் த ட்ரூத் எஸ் இட் இஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அறுவக சமயத்தில் இருக்கிற ஆக்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறது தேவர் ஆலயம் ஆலய பணி செய்கிறது ஆலயங்கள் கட்டுவது ஆலயங்களுக்கு உதவி செய்வது அதுக்காக போட்டிக்கு போட்டி ஆலயங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கட்டுவதில்லை ஒரு ஆலயம் தொடங்குவது என்பது அதுக்கும் வெளிநாடுகளில் மிகவும் கஷ்டமான விஷயம் ஏனென்றால் அதுக்குரிய நிலம் இருக்கிறது அதுக்குரிய வீட்டு தொகை மாதம் மாதம் கட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுக்குரிய எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிறது ஹீட்டிங் இருக்கிறது பராமரிப்பு செலவுகள் இருக்கிறது அதை ஒவ்வொரு விதத்திலும் ஏதோ சிறு துளி பெருவெள்ளம் மாதிரி ஏதோ தங்களுக்கு இயன்றதை கொடுத்து அதை பராமரித்து அதை அந்த நிலைக்கு கொண்டு வாரதே பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ள போட்டிக்கு இன்னொன்று தொடங்கினால் இது அதுக்கும் நாளைக்கு ஆலயங்கள் மியூசியங்களை விடும் அதுதான் நடக்கும் அனுபடினாலே இந்த ஆலயத்துக்கு உதவுதல் அவுடதம் மருந்து கொடுத்தல் மருந்து கொடுத்தல் அது ஒரு தர்மம் அரைதல் அறுதல் என்றால் கற்பித்தல் கற்போர்க்கு அன்னம் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறது அது ஒரு பெரிய புண்ணியம் நாலு எட்டு இதெல்லாம் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களும் முன் அன்னை செயல் அன்னை என்றது அம்பாளுடைய செயல் அருமை மதவர் அனுதினமும் மனதில் நினை தரு சதுர கிரிவலர் அறப்பாளீஸ்வர தேவனே இது அறப்பாளீஸ்வர சதகம் என்ற ஒரு பாடல் இருக்குது அதில் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அடங்களையும் போட்டிருக்கிறார்கள் நாளைக்கு இந்த திங்கக்கிழமை வீட்டை விடுற சிறுவர்களுக்கு நீங்கள் இனிப்பு பண்டங்கள் கொடுத்தால் இதை நினைத்து கொண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களில் ஒன்றாக நினைத்து செய்யுங்கள் இறைவனை அடைவதற்கு பெரிதாக தவம் செய்ய வேணும் ஜாத்திரை போக வேணும் என்றெல்லாம் கிடையாது இந்த அறங்களை இந்த அறங்களை செய்து கொண்டு வரவே அது வரும் அதை வைத்துக் கொண்டு அடுத்ததாக எங்களுடைய கந்த சஷ்டி வருவோம் கந்த சஷ்டி அப்பசி மாசத்து வளர்பறையிலே அமாவாசை முடிஞ்சு அடுத்த நாள் இருந்து ஆறு நாளுக்கு அனுஷ்டிக்கப்படுவது அந்த ஒவ்வொரு திதியும் வரும் இப்ப முதல அமாவாசையில இருந்து அடுத்த முதல் நாள் திதியை சொல்றது பிரதமை பிரதமை என்றா தொடக்கம் ஆரம்பம் ஆரம்பம் பிரதமே பாகே என்று அந்த சங்கல்பத்தில் வரும் கலி யுகத்திலே இது தொடக்கம் சில பேர் ஏதோ கலி யுகம் இப்போவே முடிய போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து கதை கட்டுறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு ஏத்து கலி யுகம் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் கொண்டது அது தொடங்கி இப்போ ஐயாயிரத்தி நூற்றி சொச்சம் வருஷம் தான் போயிருக்கு கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூவாயிரத்தி நூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி இரவு கலி யுகம் தொடங்கியது கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு முன் அப்ப இன்றைக்கு
அந்த நூறாயிரத்தி நூத்தி பன்னெண்டு வருஷம் போயிருக்கு எவ்வளவுல ரெண்டு லட்சத்து நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல இப்ப இன்னும் எவ்வளவு கிடக்குது கலியுகம் முடிகிறதுக்கு கலியுகம் முடிஞ்சாலும் உலகம் அழியாது பல பேர் தவறாக சொல்லுகிறார்கள் விக்கிபீடியா போன்ற இணையதளங்கள்ல கூட கலியுகம் முடிஞ்சோன்னா உலகம் அழிஞ்சிடும் என்று இந்து சமய விளக்கம் போட்டிருக்க தவறு இது சது யுகங்கள் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக வரும் நான்கு யுகங்கள் திரேதா யுகம் துபாபர யுகம் மற்றது கிருத யுகம் திரேதா யுகம் துபாபர யுகம் மற்றது கலிஜுகம் என்று இருக்குது இந்த கலிஜுகம் நாலு முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி கிருஜ யுகம் தொடங்கும் அதைத்தான் பாரதி பாடினான் கிருத யுகம் எழுக மாதோ என்றா தர்மம் தலைக்கும் அந்த நேரத்திலே தான் கல்கி அவதாரம் வருவார் கல்கி அவதாரம் உப்ப எல்லாம் கிடையாது நீங்கள் பல பேர்கிட்ட கல்கி என்று ஓடி தெரிஞ்சாலும் கல்கி அவதாரம் வர போறது இந்த கலி யுகத்து முடிவில் இன்னும் நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் வருஷம் இருக்கு கல்கி பகவானுடைய அவதாரம் வரத்துக்கு காலம் நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்ப இதுல தான் சொல்லுவார்கள் அப்ப இந்த 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 காலகட்டத்தில் இந்த பிரதமை முதலாவது இரண்டாவது வந்து திதியை மற்றது மற்றது மூன்றாவது வந்து திருதிய மூன்று திரு என்றால் மூன்று நாலாவது சதுர்த்தி அஞ்சாவது பஞ்சமி ஆறாவது வந்து ஷஷ்டி இந்த ஆறு நாட்களும் தான் இந்த இந்த விரத மனுஷ்டிக்கிற ஆறு தினங்கள் கந்த சஷ்டி இந்த ஆறு நாட்களும் முருகப்பெருமானுக்கும் மற்றது சூரனுக்கும் போர் நடந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் சில பேர் கேட்பார்கள் இதெல்லாம் கதை தானே இதெல்லாம் உண்மையா நடந்ததோ முதலாவது வந்து இந்த உலகம் இப்ப இருக்கிற தோன்றின உலக காலத்துல இல்ல இதுக்கு முந்தி எட்டுநோடாம் உலகங்கள் தோன்றி நின்று ஒடுங்கி மீண்டும் மீண்டும் வந்திருக்கு சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் சஸ்டனன்ஸ் அண்ட் டிசல்யூஷன் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கு அங்கால மறைத்தல் என்னொன்று வருகிறது அருளல் வருகிறது இந்த இறைவனுடைய இந்த இதுல சயின்ஸும் இதை தான் சொல்லுது இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்த இல்ல இப்ப வந்திருக்கிற போமில எவ்ரி திங் நியூவா வந்திருக்கு இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இது எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒடுங்கி அப்புறம் திருப்பி வருகுது தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி மலத்து உளதாம் எங்க தோன்றுதோ அங்க போய் ஒடுங்கும் அப்புறம் அங்க இருந்தான் திருப்பி வரும் அந்த மே ஆதி அந்த மண்டா முடிவு ஆதி என்றா தொடக்கம் அந்த முடிவே பிறகு தொடக்கமாக வருகிறது இப்படி வர்ற இதுல இது நான் கந்தபுராணம் நடந்தது எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னர் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் வருஷத்தை சொல்லுவார்கள் ஒரு கல்பம் அதாவது ஆயிரம் சதுர்சுகம் கொண்டது இந்த கந்த புராணத்திலேயே வருகிறது சூர பெண்மன் கொண்டே தேவர்களை சிறை வைத்து விட்டான் இல்லையா அதிலேயே ஏதிலா கற்பங்கள் எண்ணில சென்றன கற்பங்கள் எண்ணில சென்றன எண்ணில் எண்ணிக்கையான இந்த கற்பங்கள் அதாவது இந்த நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபதாயிரம் வருஷம் உள்ள கற்பங்கள் எண்ணில் எண்ணிக்கையாக கழிந்து விட்டன என்றால் எங்கிட்ட புலகங்கள் எத்தனை தூரம் தோன்றி முடிஞ்சிருக்கும் சூரனுக்கும் ஒரே பெருமானுக்கு நிறைந்த முத்தத்திலே யுத்தத்திலே இந்த பூமி ஒரு தலமாக இருந்தது ஆனால் யுத்தம் அண்ட சராசரம் எங்க நடந்தது கந்தபுராணம் அப்படித்தான் சொல்லுது அந்த முருக பெருமானுடைய வரலாற்றை எங்க பார்த்த மண்டால் பல பேர் சொல்லுவார்கள் முருக வழிபாடு இது இத்தனையா நூற்றாண்டுக்குரியது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லுவார்கள் இது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்குரியது மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குரியது இப்படி எல்லாம் காலம் சொல்லி மயங்குகின்றது கருத்து ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு சமயம் போதிக்கிற ஆசிரியர்கள் சமய பிரசங்கிகள் கூட இந்த காலம் சொல்லுகிறார்கள் அது மிகவும் கவலைக்கிடமான விஷயம் அது விஷயம் விளங்காமல் தான் சொல்லுகிறார்கள் உதாரணமாக ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுடைய வேதங்களை பற்றி சில விளக்கங்கள் ஆங்கிலத்திலே வருகின்றது இல்லையா ஹவாயாதினத்திலிருந்து அதுல கூட அந்த வேத விளங்கத்துக்கு பின்னால போட்டுருக்கிறார்கள் இது ரிவீல்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் இயர்ட் அகோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோன்றது வந்து அந்த காலக்கணக்கு அது அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கிடையாது அப்ப முருகனை பற்றிய வழிபாட்டை பற்றி வேதத்திலே இருக்குது சுப்ரமணியோம் 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 என்று மூன்று வரம் முருகனுடைய நாமம் வருகிறது எந்த வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் இவ்வாறு மூன்று முறை கூறி அழைத்து யாகத்திலே அழைக்கின்ற வழக்கம் கிடையாது முருகப்பெருமானுக்கு மட்டும்தான் மூன்று முறை சுப்ரமணியோம் 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 என்று மூன்று முறை சொல்லுகிறது இன்றைக்கு உலகத்திலே இருக்கின்ற பழமையான மிக பழமையான எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற நூல் வந்து இறைக்கு வேதம் அப்ப வேதத்திலேயே இருக்குது அப்ப இவ்வளவு காலம் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றதுல அது பழசு அவ்வளவுதான் அப்ப அதுக்கு முந்தினது எங்களுக்கு தெரியாது பகவத்கீதையில கிருஷ்ண சொல்றாரு விபூதி யோகம் என்று பகவத்கீதையில ஒரு அத்தியாயம் அதுல சொல்றார் சேனாதிபதிகளில் நான் கந்தன் அப்ப மகாபாரத காலம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய சொல்றார் சேனாதிபதிகளில் நான் கந்தன் 
அப்ப இந்த முருக வழிபாட்டுக்கு நாங்கள் காலம் சொல்லுவது அது எங்களுடைய சித்தறிவு தவிர இது இன்ன காலம் இன்ன காலம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் முருக வழிபாடு சில இடங்களில் பிரபலமாக இருக்கு சில இடங்களில் பிரபலமாக இல்லை இப்போ கிருஷ்ண பகவான் மகாபாரதத்தில் சொல்லி இருந்தாலும் கூட முருகனுடைய வழிபாடு மிகவும் பிரத்தியேகமாக இருப்பது தென்னகத்தில் அதுலேருந்து தமிழர் இல்லை தமிழர் அப்போ பல பேர் சொல்கிற போது ஏதோ தமிழர் சிருஷ்டித்த கடவுள் அல்ல முருகன் கடவுள் ஏற்கனவே இருக்குன்ற இங்கே முருகப்பெருமானுடைய வடிவிலே கடவுளை வழிபடுவதிலே முன்னுக்கு நிற்பவர்கள் தமிழர்கள் அப்படித்தான் இருக்கலாம் இருக்கின்றது அந்த வளைவு இருக்கின்றது இந்த முருகப்பெருமானிய வரலாறு எங்கே இருக்கின்றது என்று கேட்டால் இந்த அத்தாரிட்டேட்டிவ் செக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கின்றன எங்களுடைய வேத ஆகமங்களில் இதுகளில் வந்து பதினெட்டு புராணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை இந்த இந்த புராணங்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது பல பேர் கேட்பார்கள் புராணங்கள் புழுகு மூட்டையா அது ஆறு மூணாவில் தன்னுடைய சைவ வினாவிடையிலேயே இந்த புராணங்களை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றார் புராணங்களுக்கு பஞ்ச லட்சணங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் ஒடுக்கம் பற்றி எல்லாம் சொல்ல வேணும் புராணங்கள் அஞ்சு விஷயங்களில் அதுவும் ஒன்று இது புராணங்களை பற்றிய இதில் வேத ஆகமவியலில் அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அதில் புராணமாவது யாது என்ற கேள்விக்கு ஆர்மனார் சொல்லுகின்றார் பரமசிவன் உலகத்தை படைத்தல் அழித்தல் முதலியவர்களை கூறும் வேத வாக்கிய பொருள்களை வலியுறுத்தி விரித்து அறிவிப்பது வேதம் ஒரு சுருக்கமாக சொல்லும் புராணம் விரிவாக சொல்லும் வேதம் சத்தியம் பத உண்மை பேசு என்று சொல்லும் அதை ஹரிச்சந்திர புராணம் ஒரு கதையாக விரித்து சொல்லும் தர்மன் சர தர்ம வழியிலே நடக என்று சொல்லும் அது ஒரு பெரிய இதிகாசமாக விரித்து அல்ல புராணமாக விரித்து சொல்லுவார்கள் அதுதான் புராணம் அதுக்காக கட்டிவிடப்பட்ட கதை அல்ல இவை எல்லாம் அந்தந்த காலங்களில் நடந்தவை பலருக்கு பா இந்த சமய பாடம் படிப்பிக்கிற ஆசிரியர்களை நின்று போதர்கள் நின்று கண்ணப்பி ஏறுக்கு பிரச்சனை என்று கேட்டால் இதெல்லாம் நடந்ததா நடந்தது 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 இதுதான் உண்மை இந்த புராண வரலாறுகளை எடுத்துவிட்டால் இந்த திருமண பாடல்களிலே ஒன்றும் மிஞ்சாது முற்புறம் எரித்ததுல இருந்து தக்கனுடைய வேள்வியில இருந்து உமையம்மையாருடைய திருமணத்தில இருந்து அதைத்தான் சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் எல்லாரும் பாடியிருக்கிறார்கள் அது எல்லாத்தையும் நடக்க இல்லை என்று சொன்னால் திருவாரு திருவாசகமே இல்லை எங்களுக்கு இதான் இந்த இதுல சமயத்தில் ஒன்று சமீபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது கமலஹாசன் இருக்கிறார் இல்லையா நடிகன் அவரை பாராட்டி ஆ கமல் ஃபிஃப்டி என்று சொல்லி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது நல்ல அருமையான நிகழ்வு பல பேர் நெச்சு கொண்டு போகிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று ஏதோ இருந்து கொண்டு கண்ணை மூடி மந்திரம் சொல்லி வருவதல்ல வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு எத்தனையோ பேரில் அந்த ஞானங்கள் இருக்குது அந்த விஷயத்தில் அவர் கண க கமலஹாசன் சொல்கிறார் அவர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அவர் கிடையாது அவர் சொல்லுகின்ற வரும் காலத்தில் கோயில்களை இடிக்க போவது நாஸ்திகர்கள் அல்ல ஆஸ்திகர்கள் அல்ல அவரே சொல்லி அவரே சொல்லியிருக்காரு அதுதான் இப்போ சைவத்தில் நடக்குது நாங்கள் சைவர்களாக இருந்து கொண்டு திருநூறு பூஜிக்கொண்டு சைவ சபைகளை நடத்தி கொண்டு சைவ வகுப்புகள் அல்லது பிரசங்கங்களையும் செய்து கொண்டு இந்த சைவ நூல்கள் எல்லாம் பொய் என்றும் புரட்டென்றும் பாமர மக்களை பயமுறுத்தி தர்ம வழியில் நடக்க வைக்க வைத்த ஒரு டாக்டிக் ஒரு வழி ஒரு தந்திரம் என்றும் கூட சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் என்னென்றால் எங்களுக்கு புரியாவிட்டால் புரியவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் வீணாக தத்துவ விளக்கம் காண முயல்வது அல்லது இதில் புல காண முயல்வது தவறு ஏனென்றால் இந்த இந்த பதினெட்டு புராணங்களும் எங்களுக்கு ஆதாரம் என்று சம்பந்தரே பாடியிருக்கிறார் இந்த சம்பந்தர் தேவாரங்கள்லேயே இந்த பதினெட்டு புராணங்களை பற்றியெல்லாம் அவர் பாடியிருக்கிறார் இந்த புராணங்கள் எங்களுக்கு ஆதாரங்கள் எமக்கு அடிப்படை நூல்கள் என்று சொல்லி அவர் பாட்டிருக்கிறார் சம்பந்தப்பட்ட வேதன் நான்கும் பதினொட்டோடு ஆறும் விரித்தார்க்கு இடம் என்று சொல்லி பாடுகிறார் கேதார பதிகத்தில் பாடுகிறார் நான்கு வேதங்கள் அதனுடைய ஆறு பகுதிகள் பதினெட்டு புராணங்களையும் விரித்தவர் இடம் கொண்டுள்ள இடம் இந்த திருக்கேதார் மட்டும் சம்பந்தவரை பாடியிருக்கின்றார் இப்போ சம்பந்தர் சொன்னதை நாங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை என்று சொல்லி அது எங்களுடைய அறியாமை அப்போ இந்த புராணங்களை எடுத்து பார்த்தால் பதினெட்டு புராணங்கள் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த பதினெட்டு புராணங்களில் ஒன்று பதினெட்டு புராணங்களில் ஒன்று தான் இந்த ஸ்காந்த புராணம் இந்த ஸ்காந்த புராணத்தில் வந்து இல்லாமாக பதினெட்டு புராணங்களையும் சேர்த்து சொல்லுவார்கள் நாலு லட்சம் பாடல்கள் கிரந்தங்கள் இருக்கிறது இந்த பதினெட்டு புராணத்திலையும் இந்த பதினெட்டு புராணத்திலையும் நாலு லட்சம் கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த கந்த புராணத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சம் அப்போ எல்லா புராணங்களையும் விட பெரிய மிகப்பெரிய புராணம் ஸ்காந்த புராணம் 
இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா அந்த ஸ்தாபனத்தை தொடக்கி வைத்த பிரபுபாத சுவாமிகள் அவர்கள் பாகவத புராணம் முழுவதையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவர் கிட்டத்தட்ட பத்தாம் பாகம் வரைக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் பத்தாவது காண்டம் வரைக்கும் அதுக்கு பிறகு மிச்சம் இருந்த காண்டங்களையும் அவர்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் இன்றைக்கு பதினெட்டு ஒலியும் சில புத்தகமாக இருக்குது இப்போ அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் மிகப்பெரிய புராணம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் அதையும் விட பெரிய புராணம் இந்த பதினெட்டு புராணங்கள் இந்த பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கிற ஸ்காந்த புராணம் இந்த ஸ்காந்த புராணத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த ஸ்காந்த புராணத்தில் இருக்கிற அந்த விஷயங்களில் சிவ ரகசிய காண்டம் என்றொன்று இருக்குது அந்த சிவ ரகசிய காண்டங்களில் இருக்கிற ஆறு சங்கீதங்களைத்தான் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அப்ப அந்த கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் என்ன செய்கிறார் அந்த ஆறு சங்கீதங்களையும் தமிழில் கந்த புராணம் என்ற பெயரில் தந்தார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சமய நூல்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த யாழ்ப்பாணத்தாருக்குரிய புஸ்தகம் இந்த கந்த புராணம் கந்த புராண வளமை தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்தாலும் கூட யாழ்ப்பாணத்தாருக்கு தான் இந்த கந்த புராண கலாச்சாரம் உண்டு ஜோகர் சுவாமிகள் சொன்னார் சிங்களவன் அடிக்க போறான் கந்த புராணத்தை படி என் படி என்றோ யார் கேட்டார்கள் கேட்கலையே நான் இருக்கிற காலத்திலே என்னுடைய கண்ணால் பார்த்தேன் புராண படிப்பு குறைந்து குறைந்து கொண்டு வந்து வசனமாக புராணங்களை படிக்கின்ற நிலையே பார்த்தேன் ஏனென்றால் ஆக்கள் இல்லை கேட்பார் இல்லை படிப்பார் இல்லை அப்படி படித்திருந்தால் இந்த நிலைமை வந்திருக்காது என்று நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் கந் சிங்களவன் வேற போ அடிக்க போறான் கந்த புராணத்தை படி என்று நாங்கள் படிக்கவில்லை இப்போ இந்த கந்த புராணத்தில் சகல விஷயங்களும் இருக்குது இந்த கதையோடு இந்த தத்துவ உண்மைகள் உலகம் உயிர் இந்த நாங்கள் இந்த ரேடியோவில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் அவ்வளவு விஷயங்களும் கந்த புராணத்தில் இருக்குது அப்ப இன்றைக்கு என்னு கேட்டால் நாங்கள் எங்களுக்கு என்று இருக்கிறத விட்டுட்டோம் ஆனால் தேடி தேடி எல்லாம் படிக்கிறோம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம் பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறோம் காசிக்கு போகிறோம் கைலாயம் போகிறோம் எல்லா இடமும் போகிறோம் ஆரூரர் எங்க இருக்கு அவ்வூர் திருநாள் என்று ஊர் ஊர்கள் தோடும் உள்ளடுவீர் என்று பாடின மாதிரி இந்த எங்களுக்கு பாரம்பரியமா இருக்கிறத படிச்சு அதை பின்பற்றி அதை மாசம் பண்ணி போட்டு புறகு வேணும் வந்து அங்கால போகலாம் அதுதான் மெரபு இது நுனிப்பு வேறு ஆடு மாறி இதுல கொஞ்சம் கடிச்சு அதுல கொஞ்சம் கடிச்சு அதுல கொஞ்சம் கடிச்சு சமய சமீபத்தில் ஒரு அன்பர் சொன்னார் கைலா யாத்திரை பயன் வந்தார்களா கைலா யாத்திரை போய் ஒரு அம்மையார் சண்டைப்பிடிச்சாலும் ஊறுகாய்க்கு கைலாயத்துல போய் கைலாய அடிவாரத்திலேயே ஊறுகாய்க்கு சண்டை அப்ப இது மாதிரி நாங்கள் இந்த இதுல போவது பெருசில் இன்றைக்கெல்லாம் ஹைவே போட்டுட்டார்கள் போவது பெருசு இல்லை அந்த மனத்தை மாற்றி புறக்க வகை அறைந்தா இல்லையே சூரபன்மனும் தான் தவம் செய்தான் ராவணனும் தான் தவம் செய்தான் அது மாதிரி நாங்கள் எங்கள்கிட்ட டாலர் இருக்குது காசு இருக்குன்றதுக்காக ட்ராவல் ஏஜென்சி இருக்குது என்று போட்டு புக் பண்ணிட்டு கைலாயம் போகிறோம் காசிக்கு போகிறோம் என்று போய் வருவதனால ஆத்மீக லாபம் கிடையாது 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 இது உங்களை மனசில் இறைவனை கும்பிட வேணும் நாலாந்தம் இறைவனுக்கு பூ வைத்து மலர் வைத்து கும்பிட வேணும் மற்ற முப்பத்தி ரெண்டு அறங்கள் சொன்னமே மற்ற உயிர்களுக்கு அன்பாக இருக்க வேணும் அந்த அறங்களை செய்ய வேணும் இந்த கந்த சஷ்டி விரதத்தில் கனவே கேட்பார்கள் இந்த விரதம் இருக்கிறதுல பலன் இருக்குதா பலன் இருக்கிறான் நிச்சயமா பலன் உண்டு நானே கந்த சஷ்டி விரதம் பிடித்திருக்கிறேன் வருடக்கணக்கிலே இன்றைக்கு இந்த நிலையில் இருப்பதற்கு அது ஒரு காரணம் சில வேளைகளில் எங்களுக்கு வறுமை கூட இருந்திருக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு முறை பழங்களுக்கு பழம் வேண்ட கூட பணம் கிடையாது நாவல் பழம் சாப்பிட்டு விரதம் இருந்திருக்கிறேன் அப்ப இந்த இந்த விரதத்தை பிடிக்க அதனுடைய பலன் நிச்சயம் உண்டு ஆனால் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பலனை பூஸ் பண்ற ஒன்று இருக்கிறது நீங்கள் தீஷ பெற்றிருந்தால் அது இந்த பலன் கூட சொல்லுவார்கள் உபநயனம் காயத்திரி சொல்லாத பிராமணனும் தீட்சி எடுக்காத செய்கிற கருமங்களுக்கு பலன் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் பலன் இல்லை என்றால் இல்லை என்றல்ல குறைவு குறைவு அப்ப அந்த தீட்சையை எடுத்து அந்த மந்திரங்களை சொல்லி அந்த அனுஷ்டானம் ஒரு பத்து நிமிஷ வேலை அதை செய்து கொண்டு வர அதனுடைய பலன்கள் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கும் அப்ப இந்த கந்த சஷ்டியிலே வந்து இந்த முருகனுடைய வரலாற்றை சொல்லுகின்ற நாள் ஆறு நாட்களுக்கும் இந்த இதை பிடிப்பார்கள் இந்த வர ஐந்து தினங்கள் கந்த சஷ்டி வருகின்றன சில மணியர்கள் கேட்பார்கள் ஏன் ஐந்து தினங்கள் என்று பொறுத்து இந்த திதிக்குரிய நேரங்களும் வித்தியாசப்படும் 
திதிக்குரிய நேரங்களும் வித்தியாசப்படும் ஒரே அளவு காலநிலையாக இருக்காது அதுன்னு கேட்டால் சில நேரத்தில் வந்து அந்த சூ பூமியிலிருந்து சந்திரன் நிற்கிற தூரம் வந்து கிட்ட இருக்கும் அந்த கிட்ட இருக்கிற தூரத்தை சொல்லுவார்கள் அந்த இதில் அஸ்ட்ரானமியில் சொல்லுவார்கள் அப்போகி அப்போகி என்று சொல்லுவார்கள் அது கிட்ட இருக்கே சூர் அதே மாதிரி சந்திரன் இந்த பூமியிலிருந்து விலகி ஆக தூர எட்ட இருக்கிற தூரத்தை சொல்லுவார்கள் பெருகி பெருகி அப்ப இந்த கிட்ட இருக்கிற போது வந்து இந்த கிட்டத்தில் இருக்கிற போது திரி வந்து குறுகியதா இருக்கும் பத்தொன்பது இருபது மனத்து காலத்துல முடிஞ்சிடும் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரியாக தூர இருக்கின்ற பொழுது இந்த திதி வந்து நீண்டதாக இருபத்தெட்டு மனத்து காலம் வரைக்கும் கூட போகும் அப்போ ஒரு நாள் கூட வரும் அப்ப அது கூட வரும் அப்ப நாங்கள் தொடங்குகின்ற பொழுது சூரிய உதயத்தில இருந்து எங்களை நாள் தொடங்குது கனவீர் நினைக்கிற போல மிட் நைட்ல ஒன்று நடக்கிறது பல விரதம் இருப்பவர்கள் மிட் நைட்டுக்கு பிறகு சாப்பிடுறது மிட் நைட்டுக்கு பிறகு என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய நாள் ஒரு நாள் சூரிய உதயத்தில இருந்து அடுத்த நாள் சூரிய உதயம் வரைக்கும் தான் எங்களுடைய நாட்கள் தொடங்குகின்றன அப்ப இந்த அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த முதல் நாள் ஷஷ்டி இருக்கிறது இல்லையா கந்த ஷஷ்டி ஆரம்பத்தில் அன்றைக்கு பிரதம திதி அன்றைக்கு ரெண்டு நாற்பத்தி நாளோட முடியுது பகல் பகல் ரெண்டு நாற்பத்தி நாளும் முடியும் முடியுது அப்போ அதுக்கு அடுத்த துதியை வந்து அடுத்த நாள் பன்னெண்டு முப்பத்தி மூன்று வரைக்கும் இருந்தது மூன்றாம் நாள் சனிக்கிழமை திருதியை நேற்று பத்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இருந்தது இன்றைக்கு நாலாம் நாள் ரெண்டு திதியும் வந்துட்டது சதுர்த்தி இன்றைக்கு காலை எட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் முடிஞ்சு நாலாவது திதி இப்போ அஞ்சாவது திதி தொடங்கி பஞ்சமி இருக்குது அடுத்த நாளைக்கு ஏழு இருபத்தேழு வரைக்கும் நாளைக்கு திங்கட்கிழமை திங்கட்கிழமை அப்போ இந்த ரெண்டு திதியும் ஒன்றாக இன்றைக்கு ஒடுங்கினபடியினாலையும் அந்த தொடக்கத்தில் அந்த பிரதம திதி குறைவாக இருந்தபடியினாலையும் ஒடுங்கினபடியாலையும் கந்த சஷ்டி ஆறாம் நாள் நாளைக்கு வருகின்றது அன்றைக்கு தான் சூரன் போர் இதுதான் திதியில் ஏன் அஞ்சு நாள் ஏன் ஆறு நாள் என்பது எங்களுக்கு எல்லாம் வெரி ப்ரிசைஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் கல்குலேஷன் இது ஆபிட்டரி டேட்ஸ் இல்லை பன்னெண்டாம் தேதி தொடங்குது பதினஞ்சாம் தேதி எங்கிறது இப்போ ஹலோவின் அக்டோபர் முப்பத்தொண்டு வருகிது அதெல்லாம் கிடையாது இது எக்ஸாக்ட் ப்ரிசைஸ் கல்குலேஷன் பிளேஸ் டு பிளேஸ் வேறு வண்ணம் ஏன்னா அந்தந்த இடத்துல சூரிய சந்திரனுடைய தூரங்கள் வித்தியாசப்பட்டால் திதி மாறுபடும் இல்லையா அதான் கனவர் கேட்டார்கள் தீபாவளி இன்றைக்கா நேற்றையான் எனக்கு அது இடத்துக்கு இடம் வேறுபடும் சம்பிரதாயத்துக்கு சம்பிரதாயம் வேறுபடும் எங்களுக்கு இருக்கிற சம்பிரதாயத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டால் சரி அதான் அங்கே இருக்கிறது இப்போ தீபாவளிக்கெல்லாம் இந்த முறை ரெண்டு நாள் கொண்டாடினார்கள் அதில் வந்து கேட்டால் தீப தீபாவளி வந்து சதுர்தசி பதினான்காம் திதி பதிமூன்றாம் திதி திரியோதசி முடிந்து சதுர்தசி தொடங்குகின்ற பொழுது தீபாவளி தொடங்கும் அந்த சதுர்தசி அந்த பதினாலாம் போர்டீன் திரீன டே எப்போ வருகுதோ அப்போதான் இந்த தீபாவளி கொண்டாடுறது அதுக்கு நரக சதுர்தசி என்று தான் பெயர் தீபாவளிக்கு அப்ப இந்த சதுர்தசியில நரகாசுவனை கொண்டபடியினாலே நரக சதுர்தசி இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுகின்ற பொழுது இந்த நரக சதுர்தசியை இந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ப கனடாங்கள் இங்கே எப்ப போர்டீன் லீவ் நடே எங்க சந்திரன் இருக்குது எங்க சூரியன் இருக்கு நாங்கள் இருக்கிற இடம் நகரத்துக்கு எங்கே இருக்கு சில வேளை ஒரு நாட்டுல ரெண்டு நகரங்களுக்கு கூட வித்தியாசமா வரலாம் அப்ப எங்கே இருக்கின்றதுன்றத பொறுத்து தான் சொல்றது அப்ப அந்த கல்குலேஷன் இருக்கிற படியினால அந்த வானியல் கல்குலேஷன் பஞ்சாங்க முறை நாங்கள் அப்படியே பாயகத்தில் இருந்து இங்கேயும் கொண்டாந்திருக்கிறோம் அந்த அதனால இங்கு எங்களுக்கு தீபாவளி வந்த நாள் எங்களுடைய சம்பிரதாயத்தின்படி சரியானது ஆனால் ஆதியிலே பல காலங்கள் முன்ன கப்பல்ல அதுல இதுல கூலியாட்களாகவும் வேலையாட்களாகவும் வந்து கயானா போன்ற இடங்கள்ல குடியேறியவர்களுக்கு இந்த வசதி இருக்கவில்லை அவர்கள் கொண்டாந்துட்டு டேட்டை பார்ப்பார்கள் பஞ்சாங்கத்தில் அந்த டேட்லயும் இங்கேயும் கொண்டாடுவார்கள் அந்த வளமை இருக்கின்றது அந்த வளமை இருக்கேக்கு இந்த பஞ்சாங்க கணக்குடைய நுட்பங்கள் ஆகமனுடைய நுட்பங்கள் இல்லாத வட இந்திய சம்பிரதாயத்தில் அவர்கள் இந்தியாவில் எந்த நாளோ அதே நாளோ இங்கே எடுக்கிறார் அதுதான் அங்கே இருக்கிற வித்தியாசம் இதுல இது தப்பு இது சரி என்று இல்லை அதை புரிஞ்சு கொண்டா சரி நேர்கள்ிகள் <laughs> உதாரணமா வந்து அங்க ஆக்ரம் வரைக்குள்ள வந்து முகலாய சாம்ராஜ்யம் ஆக்கிரமிக்க இந்து கோயில் அடிச்சு பள்ளி வாசல கட்டிச்சினம் அதே போனா போல ராமர் மசூதிய வந்து இந்துக்கள் அடிச்சு போட்டு பள்ளி வாசல் அடிச்சு போட்டு இந்து கோயில தான் கட்டியிருக்கணும் அப்ப அந்தந்த இடத்துல யார் யார் பவர்ல இருக்கணும் அதே தான் மற்ற வேண்டிய அதை அடிச்சு போட்டு தாங்களே கட்டிடணும் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரிதான் வெள்ளக்காரர் அங்க காலனித்துவ நாடுல இருக்க 
இந்து கோயில் அடிச்சு போட்டு சேர்ச்ச கட்டிச்சுனா ஒரு அவே போனா போல தெண்டு சேர்ச்ச அங்க இடிபாட்டு சிங்கள இடத்துல புத்த கோயில அதே கட்டிச்சுனா இப்படி வந்து அந்தந்த இடத்துல யார் யார் பவர்ல இருக்கினே அவை தான் கட்டிடணும் நான் நினைக்கிறேன் தங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த கேள்வி என்னன்னா டாக்டர் இப்ப வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு காத்து உதாரணமா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு குறியீடு வந்து ஓ டூ காபன் டி ஆக்சைடு குறியீடு சிஓ டூ அப்ப இந்த ஓ டூ நாங்கள் இந்த குறியீட்ட கண்ட உடனே எங்களுக்கு அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஆக்சிஜன் ஞாபகம் வருது சிஓ டூ அந்த குறியீட்ட கண்ட உடனே கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த காபன் டி ஆக்சைடு எங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அதே மாதிரி வந்து அந்த முருகப்பெருமானையோ பிள்ளையாரே சிவபெருமானோ அது வந்து ஒரு உருவத்தை வச்சு நாங்கள் வழிபட்டு கொண்டு வரையில்ல அந்த உருவத்துல வந்து இறைவன் இருக்க மாட்டார் என்று நான் ஒரு புத்தத்துல வாழ்த்திருக்கிறேன் நாங்க வந்து படிப்படியா உயர்ந்தோண்டு போயிருக்கல அருவமும் உருவமாக அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் ஒரு திரு முருகன் வந்தான் அந்த இது இது கேட்ப ஏன்னா ராமகிருஷ்ணர் வந்து அவர் அந்த கடைசி நிலையில வந்து ஆதி பராசக்தியை வச்சு கும்பிட்டபடியால் அந்த அந்த உருவ அந்த நினைவை அவரால் அழிக்கலாம் போச்சு கடைசியா குரு வந்துதான் அழிச்சேன் நான் ஒரு புத்தகத்துல வாழ்த்தினான் அப்ப வந்து பிள்ளையார் உதாரணமாக பிள்ளையாற்ற உருவத்தை வச்சு நாங்கள் கும்பிட்டு அந்த ஆன்மீகத்துல உச்சக்கட்டத்துக்கு வரைக்குள்ள அந்த அந்த இறைவன் அதே உருவத்துல இருக்க மாட்டார் என்று இருந்துச்சு இது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை சொல்லு ஏன்னா இது அருவமும் உருவம் ஆகிய அந்த அதோடதான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க மாதிரி நீங்க விளங்கப்படுது நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நல்ல ஒரு கருத்து முதலாவது கருத்து கமலஹாசன் சொன்னது எதிர்காலத்தில் வருங்காலத்துல பற்றி தான் சொன்னார் கடந்த காலத்தை பற்றி சொல்லல விவேகானந்தரே சொன்னார் மதங்கள் மதங்களுக்கு எதிராக கொண்டு மதங்களின் பெயராலே ரத்த ஆறுகள் ஓடி இருக்கின்றன என்பது சுவாமி சுவாமி விவேகானந்தருடைய சிக்காகோ பிரசங்கத்திலே அடிமையாக சொல்லி இருக்கின்றார் அதுல வந்து அவர் சொன்னதுல நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்று தான் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் அதாவது இந்த இந்த மதத்தின் பெயரால நாங்கள் மதம் கொண்டு எத்தனையோ சிவிலைசேஷன்களை அளித்திருக்கின்றோம் எத்தனையோ உயிர்களை பலி கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வளவோ ரத்த ஆறு இந்த உலகத்திலே ஓடி இருக்கின்றது இதுகள் மட்டும் இல்லாம இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு நாங்கள் வாழுகின்ற உலகம் இதைவிட சுரந்த உலகமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார் அடுத்ததாக இவருடைய கேள்வி இந்த உருவங்கள் வந்து வெறும் குறிபா குறியீடு அல்லது ஒரு சிம்பால் இது வந்து இதில் வந்து அந்த உண்மையிலே அதில் அந்த உருவத்திலே கடவுள் இருக்கின்றாரா என்ற கேள்வி ஒன்று வருகின்றது இது அப்போ இந்த நல்ல ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டது என்னென்னா பலரும் சொல்லுவார்கள் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் தொடக்கத்துக்கு தான் தேவை ஆரம்பத்துக்கு தான் தேவை பிறகு தேவை இல்லை இந்த உருவங்கள் எல்லாம் பிறகு தேவை இல்லை இப்படிப்பட்ட கருத்து பலரிடமும் இருக்கின்றது முதலாவது நாங்கள் அந்த அளவுக்கு வரவில்லை அது கொண்டு எங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் உருவம் வழிபாடு தேவை அது இருக்கின்றது ஆனால் இந்த கருத்துக்கு பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த சைவத்தினுடைய சாரத்தை பிழிந்து மெய்கண்டார் அதுதான் எங்களுடைய குருநாதர் இந்த எங்களுடைய குரு பரம்பரை எங்க இருந்து வருகின்றது என்று கேட்டால் சிவனிடம் இருந்து வருகின்றது முதற்குரு தட்சிணாமூர்த்தி இந்த முதற்குருவாகிய தட்சிணாமூர்த்தி தான் இந்த உண்மைகளை உலகங்களுக்கும் சொல்லுகின்றான் அது பல முறை அவர் இருந்து சொல்லி இருக்கின்றார் அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி தட்சிணாமூர்த்தி வடிவத்தில் அவர் வந்து பல முறை சொல்லி இருக்கின்றார் இப்படி மக்கள் எல்லாம் இந்த கருத்துக்களை மாறி அதை குழப்பமுற்ற பொழுது அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அவர் சொல்லுகின்றார் ஆனதோர் பொழுதின் கண் அப்படி ஒரு பொழுதுல எப்போ எப்போ என்ன பொழுதுன்னு கேட்டால் இப்படி எல்லாம் கருத்துக்கள் எல்லாம் மாறி வருகின்ற காலத்திலே அமரரோடு முனிவரோரும் முனிவோரும் தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாரும் மாநில மிசை வைகும் மாக்களும் இந்த மாநிலத்தில் வாழுகின்ற மக்கள் இல்லை மாக்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் அறிவு போட்டுது என்ன இறை உள்ள ஞானம் அது இலராகி இந்த இறைவன் தருகின்ற ஞானம் இல்லாம போக எங்கட சுய அறிவில் எங்கட சுய ஆராய்ச்சியில் அதை வச்சு கொண்டு இற ஞானம் இல்லாமல் அதை சொல்லுவார்கள் பாச ஞானம் பசு ஞானம் என்று இருக்குது அந்த ஞானத்தை கொண்டு நவீன் மறை நெறி மாற்றி இந்த சொல்லப்பட்ட வேத நெறிகளை மாற்றி தீ நெறி பல மாற்றி தீய நெறிகள் பலவற்றை செய்து பணுவல்கள் சில செய்தார் புத்தகங்கள் சில செய்வார்கள் இது இப்படி அடிக்கடி நடக்கிறது இது இப்ப இப்ப நடக்கிறது என்றில்லை இது கன காலங்களாக நிறைய காலமாக இப்படி அடிக்கடி நடக்குது அப்படி நடக்கின்ற பொழுது இறைவன் வந்து இந்த விளக்கங்களை தருவான் 
உலகமுய்ந்து இருவான் ஞான மொழிவுற உணர்த்த வேண்டி உலக முய்ந்திடுவான் ஞான மொழிவு உர மொழிவு அற உணர்த்த வேண்டி இந்த உலகம் உய்ந்து உய்வதற்காக இறைவன் இந்த ஞான மொழிகளை அந்த அறங்களை உணர்த்துவதற்காக மலைவரு தவத்தோனாகி மலையிலே தவத் வடிவனாக தட்சிணாமூர்த்தியாக வந்து வருவன் அவன் வருவான் யானும் அன்பால் அலைவரும் அன்பினோடும் அடைகுவர் நால்வர் அவர்கிட்ட போய் நாலு பேர் கேட்பார்கள் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமாரர் என்று சொல்லி அந்த நான்கு பேர் ஜனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமார் என்ற நான்கு பேர் அவரை போய் கேட்பார்கள் அன்னோர் தலைமதையர் ஞானமேதி கைலையங்கிரியிற் சேர்வர் இறைவன் இந்த நாலு பேருக்கு சொல்ல அந்த வழியாக இந்த உண்மைகள் எங்களுக்கு வருகுது அப்ப இறைவன் இந்த நாலு பேருக்கு சொல்ல அதுல இருந்த அந்த அந்த சத்திய ஞான தரிசினிகளுக்கு அருவர் வந்து பரஞ்சோதி முனிவருக்கு இந்த உண்மைகளை சொன்னார் பரஞ்சோதி முனிவர் இதை மெய்கண்டாருக்கு உபதேசிக்கிறார் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுல நடக்குது ரெண்டு வயசு பிள்ளை அந்த மெய்கண்டார் உடனே ஞானம் வந்ததவருக்கு அந்த ஞானம் வந்து பொல்லாப்பள்ளியார் கோயிலே பதினொன்று நாள் நிஷ்டை கூடினார் நிஷ்டை என்றால் எங்கண்டு கேட்பார்கள் பல பேர் நிஷ்டை என்றால் இறைவனுடன் ஐக்கியப்படுகின்ற பல பேர் தியானம் சமாதி என்றெல்லாம் தப்பா சொல்றது இது நிஷ்டை அபிராமி பட்டர் அபிராமி அந்தாதி அந்த நினையிலே நின்று எங்கும் வெளிச்சமா இருக்க பௌர்ணமி என்று சொன்னாரே அது நிஷ்டை ஜூகர் சுவாமிகள் சொன்னாரே ராப்பகள் இல்லாத நாடங்கள் நாடே என்று அது நிஷ்டை அந்த நிலையிலே நிஷ்டை கூடாமல் ஞானம் வராது நிஷ்டை இல்லாமல் ஞானத்தை இன்னொரு வருக்கு கொடுக்க முடியாது நாங்கள் லட்சமணலாம் வானொலியிலே அல்லது புஸ்தகங்கள் எழுதலாம் இந்த நிஷ்டை வந்த பிறகு அவர் இந்த சிவஞான போதம் ரௌரவ ஆகமத்தில் எங்களுக்கு சைவத்திலே இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள் அந்த ரௌரவ ஆகமத்திலே பாச விமோசன படத்தில் இருக்கிற சிவஞான போதம் எங்கள சைவத்தின் சாரம் அதை தமிழிலே செய்தார் நாற்பது வரிகள் அவருக்கு தெரியும் இதுக்கெல்லாம் பிழையா தப்ப பொருள் சொல்லி போடுவான் என்று அதுக்காக தானே அதற்கு உரையும் செய்தார் ஓ தானே பாடலும் பாடி தானே புழக்கமும் செய்தார் அந்த மெய்கண்டாருடைய குரு பூஜை தான் இந்த புதன்கிழமை போன புதன்கிழமை நடந்தது அவருடைய அனிவர்சரி டே அந்த மெய்கண்டாருடைய சிவஞான போதத்திலே இந்த ஞானம் வந்து கடைசி நிலையிலே வந்து ஜீவன் முக்தர்கள் இருக்கும் பொழுதே இந்த முத்தி கிடைத்து விட்டது என்ற கருத்து இருக்கிறது இல்லையா அந்த கருத்து சொல்லுகிற போல சொல்லுகிறார் அம்மலங்களி அந்த மலங்கள் எல்லாம் நீங்கி இருந்த நிலையில கூட அன்பரோடு மரி அந்த நேரத்திலேயும் அன்பர்கள் அடியார்களோடு கூடி மாலர நேயம் மலிந்தவர் வீடமும் இந்த இறைவனுடைய அடியார்களுடைய குற்றமற்ற அடியார்களுடைய வேடம் அதாவது திருநூறு உருத்திராட்சம் அவையையும் ஆலயம் தானும் இந்த ஆலயங்களையும் அரண் என தொழுமே இறைவன் என்றே தொழும் என்று டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்றார் அப்ப ஜீவன் முக்தர்களுக்கு இன்னும் ஆலயங்களும் அடியார்களும் இந்த வீடங்களும் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கின்றன அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எப்படி சொல்லுவது எமக்கு தேவையில்லை என்று அப்ப இது வந்து உச்சம் பன்னிரெண்டாம் சூத்திரம் அந்த கடைசி இதிலே வந்து அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அந்த கடைசி சூத்திரத்திலே அவர் சொல்லுகின்ற இந்த வடிவை சொல்லுகின்ற வடிவாலே எங்களுக்கு தெரிகின்றது இது எல்லாம் மற்றவர்கள் சொல்லுவது போல கட்டுக்கதையோ அல்லது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லிபரேஷன் எங்களுக்கு போன பிறகு இதெல்லாம் விட்டுடலாம் பனவே சொல்றது இது ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னி பிகினிங்ல தான் நட முத்தினிலை அடைந்த பின்னர் இதெல்லாம் தேவையில்லை என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இது சங்கராச்சாரியார் இருந்தார் இல்லையா அந்த அத்வைத வேதாந்தம் பண்ணவர் அவருடைய இதிலே தான் நிறைய பேர் சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையிலே தான் தேவை பிறகு தேவையில்லை தேவையில்லை என்று அவரே எத்தனையோ பக்தி பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார் அதில் ஒன்று சிவானந்த லஹரி இந்த சிவனை பற்றி பாடின பாடல்களில் ஜீவன் முத்தருடைய இயல்பை பற்றி சொல்லுகின்றார் அது எண்பத்தி ஓராம் பாடல்ல சொல்லுகின்றார் ஜீவன் முத்தர் இயல் பற்றி அதை தமிழ்ல ஸ்ரீ பைரவ பாரதியார் என்பவர் அதை தமிழ்படுத்தி காஞ்சி மடம் வலியிருக்கின்றது அப்ப ஜீவன் முத்தருடைய இயல்பை சொல்லுகின்ற சொல்லுகிறார் சிறக்க நின் பத பூசனை சிந்தனை சேர் சமாதி இப்ப சிறக்க அவருக்கு பூசனை செய்கிறது சமாதியில இருக்கிறது சிரத்தை அக்கறை புசுவீரன்ஸ் இருக்கிறது வணக்கலம் வழிபடுறது நிறக்கவே திருமூர்த்தி தரிசனம் திருமூர்த்தி கோயில இருக்கிற மூர்த்தியை தரிசனம் பண்ணுறது நிகரில் காதை நினைவோடு கேட்குதல் ஒப்பில்லாத இறைவனுடைய கதைகளை புராண கதைகளை நினைவோடு கேட்கிறது மனம் கொடுத்து கேட்கிறது சுரக்க இன்ப துதிகளும் கூடியே அத்தோடு துதிப்பாடுகளை பாடுகிறது தொடர்ந்து சிச்சில போது துளங்கிட இதெல்லாம் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்குது பறக்கு நெஞ்சன் அர்ப்பணம் பண்ணுவார் இறைவனுக்கு எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணம் பண்ணுவார்கள் தரம ஜீவச முத்தர் பரம்பரா பரம ஜீவன் முத்தர்ல வழியில வாரவர்கள் 
இது சங்கராச்சாரியார் பாடியிருக்கிறார் இது ஜீவன் முத்த நிலையிலேயே அவர்கள் பூஜை பண்ணுகிறார்கள் வணக்கம் செய்கிறார்கள் மூர்த்திகளை கும்பிடுகிறார்கள் இறைவனுடைய புராணங்களை கேட்கிறார்கள் துதிகளை பாடுகிறார்கள் ஜீவன் முக்தர் பெற்றவர்களே இப்படி இப்படி இருக்கின்றார்கள் ஆனபடியினாலே எங்களுக்கும் அந்த நிலை அந்த இதுகள் வந்து சும்மா வடிவங்கள் இல்லை இங்கே கடவுள் இல்லை இந்த பிள்ளையார்கள் இட் இஸ் தேய குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்தில் நீங்கள் இருக்கண்டு நினைச்சால் அங்கே இருக்கிறார் அந்த வடிவத்தில் இருக்கிறார் அதுதான் உண்மை இதுவும் கற்பனையால் ஒருவர் உருவாக்கின வடிவங்களில் அந்த நேரங்களில் அந்தந்த நேரங்களில் ஒளிப்படுத்தப்பட்ட வடிவங்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அதாவது இந்த நிஷ்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா சிலருக்கு அந்த நிஷ்டை தொடர்ந்து இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இந்த பூஜனைகள் வந்து தாமாக விட்டு போகும் அது தானா விடுறது நாங்க விடுறது இல்ல எனக்கு ஞானம் வந்துட்டது நான் இனி பிள்ளையார் கும்பிட மாட்டேன் எனக்கு ஞானம் வந்துட்டது அவனுடையா எனக்கு திருநூறுராஜம் தேவையில் இதெல்லாம் சின்ன ஆக்களுக்கு என்று சொல்லுறது அறியாம இது வந்து நித்திரையில எங்களோட கையில இறுக்கி பிடிச்சிருக்கிற பொருள் எப்படி வளவுமோ அது மாதிரி தானாக சிலருக்கு அது அது வந்து இல்லாம போகுது அது வந்து ஆக அந்த ஞானத்துல சீவிக்கிற பொழுது எப்பொழுதும் நிஷ்ட நிலையிலேயே இருக்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த நிலை உண்டு மற்றவர்களுக்கு கிடையாது இதைத்தான் சொல்லுவார்கள் ஞானமதில் ஞான நிட்டை உடையோருக்கு என்று சொல்லி சிவஞான சித்தியால சொல்லுவார்கள் ஞானமதில் ஞானம் என்றால் இந்த பூமி பூமி இந்த ஞானத்தில் ஞான நிட்டை உடையோருக்கு இந்த நிட்ட நிலையை சந்தித்தவர்களுக்கு இந்த விதமான காரியங்கள் தேவை தானாக விடுபட்டு போகும் என்ற கருத்து சிவஞான சித்தியாரிலே அது அழகாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனபடியினாலே நாங்கள் இதையிட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு அது தேவையில்லை இதெல்லாம் மற்ற ஆக்களுக்கு என்று சொல்லப்படாது இந்த ஞான மதில் ஞான நிட்டை உடையோருக்கு தான் நன்மையொழு தீமை இல்லை நாடுவது ஒன்றில்லை சீரம் இல்லை தவம் இல்லை விரதமொடு ஆச்சிரம செயல் இல்லை அத்தியாச்சிரமிகள் ரமண மகர்ஷி அதுக்குள்ள வந்தார் ஜூகர் சுவாமிகள் அதுக்குள்ள வந்தார் என்றாலும் ஜூகர் சுவாமிகள் ஒவ்வொரு முறையும் அரிச்சரம் தட்டு அனுப்பி கும்பிட்டவர் தானே நல்ல உரையும் சிவன் கோயிலையும் கும்பிட்டவர் அரிச்சரம் தட்டு அனுப்பி அரிச்சரம் சேமிச்சவர் ஜாழ்பாணத்தானுக்கு ஜயல் நாயகி தாயே ஜாழ்பாணத்துக்கு அரவைத்து கஞ்சி கண்டாலும் வழி செய்யம்மா என்று சொல்லி தான் இறக்கின்ற அந்த தேவயோகம் அடைகின்ற அந்த ஆண்டு சிவராத்திரியிலே வழிபட்டவர் இல்லையா ரமண மகர்ஷியும் அப்படித்தான் இருந்தார் மாத்ருபூதேஸ்வர கோயில் என்று அங்கே கோயிலே கட்டி இருக்கிறார்கள் அவருடைய தாயினுடைய சமாதியிலே அந்த வழிபாடுகள் பாராயணங்கள் எல்லாம் இருந்தன அந்த ஆச்சிரம செயல் வந்து இவர்களுக்கு தான் இல்லை அதிலேயே நிலவெற்றிருக்கிற ஆக்களுக்கு இல்லை விரதமொடு ஆச்சிரம செயல் இல்லை தியானம் இல்லை சித்த மலம் இல்லை கோலம் இல்லை கோலம் தேவை இல்லை புலன் இல்லை கரணம் இல்லை குணம் இல்லை குறி இல்லை குலமும் இல்லை அப்படி இருந்த எப்படி இருக்கணும் பாலருடன் உண்மத்தர் பிசாசர் குணம் மருவி சின்ன பிள்ளை மாதிரி உண்மத்திரண்டா விஷர் பிடித்தவர் மாதிரி வைத்தியம் பிடித்தவர்கள் மாதிரி பிசாசரண்டா பேய் பிடித்தவர்கள் மாதிரி குணம் மருவி இந்த குணங்கள் எல்லாம் மாறி பாடலினோடு ஆடலி பயின்றிடும் பயிர் வருது அப்படி தெரிகிறார்கள் இவர்கள் அப்போ நீங்கள் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஆச்சிரமம் வச்சு கட்டிடம் வச்சு ஷீஷர்களே இங்கே வாங்க எனக்கு ஞானம் வந்துட்டது எனக்கு திருநூறு இல்லை இது இல்லை உங்களுக்கு தேவை என்று சொல்கிறவர்கள்லாம் ஞானிகள் அல்ல அது புரியுது தானே அப்போ எங்களுக்கு ஸ்கிரிப்சரல் எவிடென்ஸில் பார்த்தால் மேகண்டாரில் இருந்து சங்கராச்சாரியால இருந்து சிவஞான சித்தியார் வரையிலும் பார்த்தால் இந்த உருவங்களிலே கடவுள் உண்டு அந்த வழிபா அவர் அங்கே வழிபடுகின்றார் இது உண்மை இது சத்தியம் நன்றி நன்றி டாக்டர் இப்போ என்ன எத்தனையோ பேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க வணக்கம் ஆசிரியர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு உண்மை சம்பந்த சொல்றேன் என்ன மாசத்தில் வந்து நாலு பேரை வீட்டை படிப்பிச்சால் நானூறுரூவா வெறும் டாக்டர் வந்து இன்றைக்கு நான் அஞ்சு பேரை பார்த்தா வந்து அவருக்கு ஒரு இருநூற்றம்பது ரூபா வெறும் அது எல்லாத்தையும் விட்டு நல்லா குறைச்சி போட்டியல் எனக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கிழமையும் வந்து இந்த வானொலியில் வந்து ராஜ்குமாருடைய அரசனுடையுடன் வந்து மக்களுக்கு நல்ல விடயங்களை சொல்லி கொண்டிருப்பதை எட்டு உங்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு நீங்கள் வாழ வேண்டும் நன்றி உண்மையில நீங்கள் ஜிவாசுவாமி பற்றி சொன்னீங்க இப்போ ஜிவாசுவாமி சொல்லி தான் அமெரிக்காவில் வந்து அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்து அப்படி செய்தவர் அவர் சுப்பிரசாமி வந்து யுவர் சுவாமியினுடைய ஆதி ஆசி பெற்ற பிறகு தன்னை கும்பிடுங்க ஒன்று சொல்லி இல்லை இது உண்மை சம்பவம் சிவனை கும்பிடுங்க ஒன்று சொல்லி தான் அந்த சிவாலயம் வந்து அமைச்சார் இதே போல வந்து பரமஹம்சர் பரமஹம்சர் கூட வந்து இப்போ காடியை தான் கும்பிட்டவர் என்ன கூடிய அளவுக்கு தன்னை கும்பிடுங்க ஒன்று சொல்லி இல்லை 
காளி காளி என்பது அவருடைய மூச்சாக இருந்தது மூச்சாக இருந்தது இதே போல எங்களுடைய வள்ளலார் வளலார் கூட தன்னை கும்பிட சொல்லி அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நல்ல விடயங்களை சொன்னார்கள் நான்மாலு காலத்து வாழ்ந்த காலத்துல கொஞ்ச இடத்துக்கு இருந்தாலும் அவரோட பாதயாத்திரை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது அவர் முத்தியாசுவாமிகளோட இங்க வந்து கூட அவரோட நாசி பெற்ற அவர் கூட தன்னை கும்பிட சொல்லி இல்ல அவர் அந்த சித்தர்களுடைய அந்த கன விடயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பல புத்தகங்கள் மூலமாக கொண்டு வந்து பல விடயங்கள் எழுதி இருக்கணும் ஆமாம் அவர் கொண்டு வந்தவர் இதே போல வந்து நீங்களும் பல விடயங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறீர்கள் மக்கள் மத்தியில உங்களை கும்பிட சொல்லி இல்ல கமல்தாசன் கதை சொன்னீர்கள் கமல்தாசன் சொன்னது நான் சொன்னால் உண்மையில வந்து நாத்திகர்கள் வந்து மனித மனம் கொண்டு மக்கள் மத்தியில வந்து உண்மைகளை சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆட்சிகள் வந்து தெய்வத்தை வைத்து பிளப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் நாள்ல பொழுதுல வந்து இதை வந்து அவர்கள் தான் இதை அழைக்கிறார்கள் அதுதான் உண்மை இன்று கூட நாங்கள் வாழ்கின்ற காலத்துல கூட வந்து இங்க கூட வந்து வெளிநாடுகள்ல கூட கன விடயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சமயங்களை சொல்லி பிளப்பு நடத்துறார்கள் தான் கூட தங்களையே கும்பிடும் கொண்டு தான் சொல்றார்களே தவிர சிவனை கும்பிடுங்கள் முருகனை கும்பிடுங்கள் பாரதிய கும்பிடுங்கள் என்று சொல்றதெல்லாம் கூடாது நினைப்பாங்க சிவனை வணங்கல வந்து அங்க வந்து சிவனும் பாரதியும் குடும்பத்துல பாத பாடு இல்ல முருகனும் பிள்ளையாரும் தெரியாத அலைச்சல் இல்ல ஆனா அங்க வந்து திருக்குடும்பமா காட்டியிருக்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு குடும்பத்துல நடக்கும் சொல்லி அவ இப்படியான விடயங்கள் எல்லாத்தையும் அங்க காட்டியிருக்கைகள் வந்து அந்த உண்மை தத்துவங்களை வந்து எடுத்து வெளியில வந்து எம்பி மக்களுக்கு விட்டு செல்வதற்கு வந்து இப்ப பல பேர் காலத்து காலம் தோன்ற மாதிரி இந்த கீதவாணியில நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தோன்றிருக்கிறீர்கள் சொன்னால் இப்ப நீங்க சொல்ற விளக்கம் ரெண்டு பேரும் கேள்விக்கு பதில கொடுத்து கொடுத்து அந்த விளக்கத்தை மக்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இங்க வந்து இந்த வழி நடத்துகின்ற ஆலயங்களை வழி நடத்துகின்றவர்கள் கூட சில நேரம் சொல்லுவது குறைவு சொன்னாலும் ஒன்றொன்றை சொல்லுகின்றார்கள் விளக்கம் இல்லை நான் உண்மையில வந்து இதுல கதைக்கு சென்றுதான் உங்களை எல்லோருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள் அதே நேரத்தில் ரெண்டு விடயத்தை கேட்க போறேன் மக்கள் நன்மை கருதி என்னன்னு சொன்னால் இப்ப என்னுடைய மனைவிக்கும் என்ன கூட இது பிறந்தது பிள்ளைகளுக்கு பிறந்தும் எல்லாருக்கும் பிறந்தும் அந்த விதர காலங்கள்ல உண்மையான சம்பவத்தை நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன அந்த சொல்வார்கள் ஆண்கள் வந்து அந்த தலை மயிர்களோ இல்லாண்டு சேவுகள் அந்த மயிர்கள் வந்து உடம்புல இருந்து எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி விரத காலத்துல விளக்கமும் அதே நேரத்துல வந்து இது உண்மை யதார்த்தம் மற்றது விதர காலங்கள்ல வந்து ஆண் பெண் உறவுகள் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த இது வந்து விஞ்ஞானத்திலே இருக்கின்றது மெஞ்ஞானத்திலையும் இருக்கின்றது ஆனா விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஆன முறையில வானொலி மூலமாக மக்களுக்கு உலக்கி ஒரு கேள்வியா கேட்கின்றேன் நன்றி நன்றி நாங்கள் கூறுவதொன்றும் ஏதோ எங்களுடைய கருத்து அல்ல அதாவது வந்து ஏற்கனவே எங்களுடைய ஞானிகள் சொல்லி வைத்ததை இந்த நூல்கள்ல இருக்கிறத அப்படியே சொல்லுகிறோம் ஜஸ்ட் ரிகஜிட்டேட்டி திருப்பி கிளிப்புல மாதிரி சொல்றோம் இதுல எங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் ஒன்றும் கிடையாது அது இறைவனுடைய அருள் அந்தந்த இடத்துல கேள்வி கேட்க அந்தந்த இது வருகுது அது அது அதுக்கும் ஒரு சமீப காலத்து இதெல்லாம் முந்தைய எல்லாம் இப்படி இருந்ததில்லை கருவியாக பாவி ராமகிருஷ்ண சொன்னது போல அமீ ஜந்திரம் துமி ஜந்திரி நான் ஜந்திரம் மெஷின் நீ தான் இயக்குபவள் என்று சொல்லுவார் அதே மாதிரி இருவனுடைய இயக்கத்தினாலே நாங்க சொல்லுகிறோம் இதே மாதிரி தாவீதின் சங்கீதம் பெறுகின்றது பழைய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்தவத்திலே அவர் சொல்லுகின்றார் இருவனுடைய அருள் இல்லாவிட்டால் நான் வரும் வெற்றொலி செய்யும் பாத்திரமாவேன் சும்மா எம்டி ட்ரம் தான் நாங்க ட்ரம்பட் அடிச்சு கொண்டிருக்கிறது தான் அந்த அருள் இருக்கிறதால தான் இது வெளியில வருகிறது மறுபடி இப்படி வரையக்குள்ள நாலு பேர் கேட்கணுமே இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொன்னா நாலு பேர் கேட்பார்களா என்ற ஐயம் எனக்கே இருந்தது ஆனால் இவ்வளவு பேர் கேட்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கின்றால் இது ஏதோ எங்களுடைய தனிப்பட்ட நாவ ஒன்றும் <laughs> 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 
அது ஒன்று அடுத்ததாக விரதத்தை பற்றி கேட்டிருந்தார் ரெண்டு இதுகள் விரதம் என்றால் என்ன என்ற இதுக்கு ஆர்மோனாவுடைய விளக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னும் கூட இந்த முறை கேட்டார்கள் அந்த விரதத்துக்கு கேட்டார்கள் கந்த சஷ்டிக்கு ஆறு நாளும் வந்து எப்படி விரதம் இருப்பது அதாவது சில பேர் சொன்னார்கள் இருந்துட்டு ஆறு நாட்களுமே ஒன்றுமே இல்லாமல் உபவாசம் இருந்து அதற்கு அப்புறமாக மற்ற இதுகளை செய்யலாம் என்று அதில் ஒவ்வொரு இதற்கும் ஒவ்வொரு படிநிலை உண்டு அதாவது ஒவ்வொருவருடைய கால தேச சூழ்நிலை எல்லாம் வேலை இருக்கிறது மற்றவர்கள் வெளியில போக வேணும் கால தேச சூழ்நிலை இருக்குது உடல்நிலை இருக்குது அதை பார்த்து அதன்படி செய்ய வேணும் ஆர்வனார் சொல்லுகின்றார் விரதமாவது யாது என்ற கேள்விக்கு மனம் பொறி வழி போகாது நிட்ட பொருட்டு நோக்கம் வந்து விரதம் இருக்கிறது வந்து மனத்தை கொஞ்சம் அது சொல்ற வழிக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு மனம் எப்பவும் என்ன செய்யும் கண்ணோடத்தை போகும் காதொண்ட கேக்கெண்ணைக்கும் மூக்கொண்ட முகணைக்கும் நாக்கொண்ட சுவக்கெண்ணைக்கும் உடம்பொண்ட அனுபவிக்க நினைக்கும் இந்த அந்த அஞ்சு வழிகளும் அதன்படி தான் போய்கொண்டிருக்குது நாங்கள் நாங்கள் இந்த கண்ட்ரோல் எடுக்கிறீல அது இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் எங்கட கையிலே எடுக்கிறதுதான் இந்த விரதம் இந்த கண்ட்ரோல் வந்து சென்சஸ்ல தானே இருக்குது அதை பார்க்கணும் என்று ஓடுறோம் இந்த படத்தை பார்க்கணும் என்று ஓடுறோம் அந்த காட்சியை பார்க்கணும் என்று ஓடுறோம் இந்த நிசையை கேட்க வேணும் இதை கேட்க வேணும் என்று ஓடுறோம் அல்லது கொசிப் கேட்க வேணும் என்று இதன்றோம் அல்லது நாவில இதை சுவைக்க வேணும் என்று இதன்றோம் அல்லது இப்படி அதுகளை நிற்காம அதை கொஞ்சம் திருப்பி அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் எங்கட கையில் எடுக்கிற வீர தான் இந்த விரதம் அப்ப விடுத்தேனும் சுருக்கியேனும் மனம் பாக்கு காயம் மூன்று நாளும் மனத்தை சும்மா உடம்பால விரதம் இருந்து போட்டு சும்மா மற்ற கதை கதைச்சு கொண்டிருந்தா மட்டும் பத்தாது வாக்காலையும் மற்றது மனத்தாலையும் கடவுளை விதிப்படி மெய் அன்போடு விசேஷமாக வழிபடுதல் அதான் அங்கே இருக்கிற விரதத்தினுடைய காணிக்கை பல பேர் விரதம் இருப்பார்கள் விரதம் முடிஞ்சு பாரண முடிஞ்சு அடுத்த நாள் உடனே பார்க்கலாம் மச்ச கடையில போய் இவ்வளவு நாளும் கந்த சஷ்டி விரத விருந்தனான் இன்றைக்கு இவ்வளவு நாளும் நெச்சு கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லி நல்ல மட்டன் நல்ல சிக்கன் எல்லாம் வேணி வந்து நல்ல ஒரு வித்தியாசமான சமையல் நடக்கிறது இருக்குது இதே மாதிரி ஐயப்பன் கோயிலுக்கு இங்கே இருந்து போவார்கள் நாற்பது நாட்கள் நல்ல விருதம் இருப்பார்கள் அந்த கோயில் மலை ஏறி இறங்கி வர மலையடி வாரத்துல சேரா கடை இருக்குது இருக்கு அப்ப அங்க போய் அங்க போய் தண்ணி அடிப்பாரு என்ன நாற்பது நாளும் அடிக்காக விட்டது அங்க இருந்து இந்தியாவுக்கு வாரத்துக்கு முதல் இந்தியாவிலே செய்ய வேண்டிய எல்லாம் செய்து கொண்டு வருவார்கள் சாப்பாட்டுல இருந்து சகலது இருக்கிறார்கள் இது என்ன அந்த விரதத்துண்ட இது தெரியாது ஒன்னும் சரிவரையில இப்ப நான் இந்த சமயத்துக்கு மாறி இருக்கிறேன் அந்த சபைக்கு போகிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் இவர்கள் எங்க போனாலும் வராது அதான் அங்க இருக்கிறது அப்ப இந்த இதுல அந்த விரத காலத்துல செய்யப்படாது விரத காலம் மட்டுமில்ல பொதுவாக சபரம் எடுப்பது ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கப்படாது என்று வேதங்கள்ல இருக்குது அது பிராமணர்களுக்கு மிகவும் முக்கியம் வேத கர்மம் செய்கிறார்களுக்கு அவர்கள் ஷேவ் பண்ற டேஸ் அண்ட் டேஸ் சிலது இருக்குது இந்த நாள் தான் சபரம் செய்யலாம் இருக்குது மற்றது பல்லு மினுக்கிறது கூட எல்லா நாளும் மினுக்க இயலாது பிரஷ் போட்டு மற்ற தூரி அந்த குச்சி போட்டு மினுக்க இயலாது சில நாள்ல தான் குச்சி போட்டு மினுக்கலாம் மற்ற நாள்ல குச்சி இல்லாம தான் பல்லு சுத்தம் செய்ய வேணும் அந்த விதிகள் எல்லாம் ஆகமங்கள்ல வேதங்கள்ல இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு நடைமுறை கேட்டதை பார்க்க வேணும் இப்ப தலையில ஒரு குடும்பி வச்சிருக்க வேணும் வேத ஆகமங்கள்ல இருக்குது இல்லையா ஆர்வலர் சைவ வினாவில எங்க என்ன சொல்லி இருக்கிற சிகை வச்சிருக்க வேணும் சொல்ல இல்ல கால நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில அது இருக்குது அந்த விதிகள் ஆனா அறிஞ்சிருக்க வேணும் அதே மாதிரி ஆண் பெண் உறவும் தவிர்க்கப்பட வேணும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனா ஆண் இது என்னொன்று பல பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த தீர்த்த யாத்திரை தல யாத்திரை போற நேரத்திலேயும் அது இருக்கப்படாது என்று சொல்ற தலைவர் இருக்குது இது ரெண்டும் இருக்குது இருக்கப்படாதன்றதும் இருக்குது ஆனால் அது இருக்கிறது தவறண்டும் இல்லை ஏனென்று சொன்னா இதுக்கு மேகண்டார் நான் இப்ப சொன்ன மேகண்டாருடைய வாழ்க்கையும் வருகுது மேகண்டார் தந்தையார் அச்சுத களப்பாளர் அச்சுத களப்பாளர் அவருடைய தந்தையார் வந்து பிள்ளை வேணும் என்று சொல்லி தன்னுடைய குருநாதரை போய் கேட்கிறார் அந்த குருநந்தான் தான் அருணந்தி சிவன் ஒரு பிற்காலத்தில் இந்த மகனுக்கு வெற்ற மகனுக்கு சீடராகிறார் அந்த அருணந்தி சிவன் சகல ஆகமங்களின் கற்றவர் சகல ஆகம பண்டிதர் அவர் இவருக்கு ஏடு சாத்தி பார்த்து சொல்லுகின்றார் இந்த கோயிலில் போய் இப்படி வழிபடு என்று சொல்லி பேயடையா பிரிவை இது பண்ற சம்பந்தத்து வேற வர இந்த கோயில போய் இப்படி வழிபட வேண்டாம் அந்த கோயில போய் வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிற பொழுதுதான் அந்த அம்மையார் கருவுற்று இந்த மேகண்டர் உருவானது 
அப்ப அங்க வந்து அவர்கள் கோயில் வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்த பொழுது வருகின்றார் தலையா திரை கோயில் வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது ஆனபடினால அதை குற்றம் என்று சொல்ல முடியாது இது கணவன் மனைவி சிவசக்தி ஐக்கியம் என்று தான் அதை சொல்லுவார்கள் ஆனாலும் இந்த தீர்த்த யாத்திரை செய்கின்ற பொழுது அப்படி அதையும் ஒதுக்கி சில பேர் அதை ஒரு நியதியாக அட் பண்ணி செய்வார்கள் அப்ப இந்த விரதங்கள்ல வந்து அவரவருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செய்கிறது முழு நேர உணவை பாட்டுவார்கள் ஒரு நேர உணவை குறைப்பார்கள் பால் வளத்தை சாப்பிடுவார்கள் பலகாரத்தை சாப்பிடுவார்கள் உங்களுடைய உடல்நிலை இங்க வந்து இப்ப உங்களுடைய தொழில்நிலை நைட் ஷிப்ட் நடக்கும் ரெண்டு பேரை நடக்கும் அப்ப நீங்கள் மிகவும் சுலபமானது அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டு அந்த அதை நினைத்து கொண்டு நீங்கள் மனசிலே இறைவனுடைய நாமத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டு வந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயம் அதுதான் அங்க இருக்கிறது எங்களது நேரம் அண்மித்து விட்டது டாக்டர் நாங்கள் இன்று இந்த விடயங்களை இத்துடன் நிறுத்தி கொண்டு மீண்டும் வளமை போல எமது பிள்ளைகளுடைய வகுப்புகள் மற்றும் சற்சங்கம் வளமை போல நடவடிக்கை மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கும் முறை வணக்கம் கூறி விடப்படுகின்ற நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நேர்களே இப்பொழுது உங்களுக்கு தமிழோசை நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம்